Hello, hello, hello. Greetings once again in the name of our Lord Jesus Christ. Ninakusalimu kupitia jina kuu jina la Yesu Kristo. Karibu tena kwenye kipindi chetu Glorious Talk ya Next Level Mentality. Tupo hapa kum, kujifunza zaidi. Ni darasa darasa ambalo tunaamini kwamba utapata kitu siku ya leo ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Na ndani ya nyumba leo nipo na Aposto. <laughs> Amekuwa ni ndugu yangu wa karibu pia nimemfahamu kwa muda mrefu kidogo. Na I do remember um ilikuwa ni mwaka 2000 na ngapi ile? 13 14. Ilikuwa ni Bagamoyo ya ICT Church ilikuwa ni gathering ya wanafunzi wa 2015. 15. Around there. 15 au 16. Yes, ilikuwa na wanafunzi wa Ukwata Casfet or something like that. Yeah, yeah. Ya walikuwa na. Nimemfahamu kwa muda mrefu ni Aposto mchungaji kiongozi wa makanisa ya GFG. Ah uh, utamfahamu sana kwa undani. <laughs> Sitaki kuzungumzia sana, lakini pia ni hazina moja hazina ambayo Tanzania na kizazi hiki tumebarikiwa kwa kwa kwa, kwa nayo. Ni mwalimu mmoja mzuri sana wa maneno ya Mungu. Kwa hiyo sina shaka leo tutajifunza mengi mazuri. Aposto. Yes sir. Karibu sana. Nashukuru sana. Natamani watu wa kufahamu kuwa wewe ni nani, unafanya yeah, nini na yeah. Yes, kabla hatujaingia kwenye session nzima ya yeah, leo. Karibu yeah. sana. Asante sana. Yeah, kwa jina mimi naitwa Shemeji Melaeki. Ndio. Hey, Aposto ni jina la kazi <laughs> <laughs> ya kitume. Lakini basically mtu akinita Shemeji haiwezi kudhuru. Sawa. Nina ninamtumikia Mungu uh, Tanzania. Sawa lakini ni God Islam uh, chini ya kanisa la Global Family Gatherings kama kama mtendaji ndio na mwanzilishi mm. na nina nimeoa na mke mmoja oh, yes. mzuri mwanamke sijakosea <laughs> <laughs> mwanamke watu watu sisi anaoa na jinsi yeah. <laughs> mimi na mwanamke na tumeweza kupata watoto wawili blessings ya wow. David na Debra wow ya, so good na kwa kweli ninaandika vitabu pia Ndiyo. kama sehemu ya huduma ndio na vitabu vingi kama 15 sasa hivi mm, 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 mm. lakini currently nimekuja na nakala kadhaa tu hakika hapo, yes ambapo ninaviandika kwa ajili ya ku emphasize mm. watu kujifunza nayo la Mungu okay. kwa nimejikita sana kwenye ile eneo kwa wow. kisha watu wanafahamu Kristo wow. na kufahamu kazi aliyoifanya wow. kwa kutumia maandiko matakatifu mm. au Biblia kama mm. ambavyo tumezoea kuita. Wow. Yeah. Nimebahatika kusoma vitabu vyako miaka hiyo ya nyuma. Yeah. Kwa kitabu kidogo cha kijani kinaandikwa uh, principles of, of growth. growth na kulikuwa na cha vision the power of vision. Power of vision yeah. I do remember yeah. that. Yeah. Uh, kutokea kipindi hicho nadhani ndio ulikuwa unaanza kuandika. Nilikuwa na copy zako yeah, mbili. Exactly. Hivyo ndio vitabu vyangu viwili vya mwanzo. Wow. Na cha principles of greatness. Yes. Bayo ni ambao baada ya hapo sasa nikaandika vingine mm. chache mm. kama na na kimoja cha Kiswahili cha mwisho kwa nguzo za siku okay ambavu, kabla ya kuja Dar es Salaam mm. mwaka 2018 mm. ndo nikaanza nikaandika vitabu uh, nane kutokea pale okay yeah. so far umeandika title ngapi mpaka sasa 15 Taito 15 that is very <laughs> <laughs> na that's yuni, very serious kazi ya mwaka tangu tarehe 10 Uh, 18 mwezi wa sita wow. 2013 wow. kwa, kwa muda wa miaka miaka mingi tisa Taito, taito 15 15 tano. Tano. Man, man you are very serious <laughs> Mwendele kutumia zaidi <laughs> kabla hatujavizungumzia hivi vitabu yeah. umesema uh, GFG as a ministry yeah. um, kanisa liko wapi yeah. uh, kwa faida tu ya hapo ni pana hapo ni pana kwa Dar es Salaam tuko Sinza tunakutana pale Mount Papas Hall sinza okay. opposite Mashamoro Hotel okay. lakini tuko Tanzania uh, mikoa mingine kama okay. Mbeya tuko Mbeya kwa mm. pastor wetu Mbeya tuko Arusha mm. tuko Kilimanjaro mm. tuko Mwanza mm. tuko Geita mm. uh, tuko mkoa wa Manyara wow. na jaribu kukumbuka wow. wow. <laughs> nafikiri nimetaja na Kilimanjaro wow. pale ya na tunaendelea ku expand kwa kuna mikoa kumi ambao sasa hivi tu. Actually tuna local churches kumi, sio mikoa kumi, mm. local churches, local churches kumi. Na Islam ikiwa na moja. Basically kila mikoa tuna kwenye mikoa kila mkoa una angalau kanisa moja. Okay. Hongera sana kwa hatua hiyo na ninamfurahia Mungu kwa hatua ambayo naipiga kwa kweli. Nime 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 nimebahatika kukuona tangu naanza. Siwezi nikawa yeah. na story kubwa sana yeah. Yeah. lakini I'm very sure of what yeah. uh, 
uh, I'm talking about you are yeah. you are very you are very powerful man of God. Sure. I I bless the Lord for Amen. you. Tuzungumzie kwa ufupi sana. Yeah. Uh ukombozi reloaded. Yeah. Uh, kufunga Re- reloaded. Reloaded. Yes. Is it reloaded reloaded na kuna nini huko reloaded? Yeah. <laughs> kwa ufupi sana kwa kila kitabu ambacho kimebahatika kuwa hapa na yeah. mimi nadhani nitavichukua hivi vyote kwa leo. Thank you sana. Kwa mfano, reloaded yes. kwanza kwenye hizi mbili kuna reloaded. Reloaded I simply meant kwamba nakupa nafasi ya ku rethink, reload, mm. na tunasema la mind, mm. kufikiri tena juu ya kile ambacho unakifahamu juu ya jambo. Yes. Kwa hiyo kuna kitu unafahamu juu ya ukombozi. Mm. Ya deliverance ni nini au redemption ni nini? Mm. Kukombolewa ni kudondoka na mapepo, mm. uh, kukombolewa ni kuvunjiwa laana za uko, is that enough kusema nimekombolewa mm. au kukombolewa ni jambo gani hasa? Yes. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo ah amepasta na kufundisha watu mara nyingi naona changamoto za ufahamu juu ya nini hasa maana ya ukombozi so mm-hmm. what i did here ni kufanya uchambuzi wa maandiko juu ya what do we call ukombozi okay. swahili okay. which is actually deliverance wengine wanaita redemption okay. kulingana na context yake mm-hmm. ikiwa inamaanisha kitu gani kwa muktadha mm-hmm. wake yes. kwa hicho ndo nilichokiandika hapa kwenye so. hiki cha kwanza mm-hmm. kwa hiyo nime, nimetoa tafsiri kadhaa kutoa kwenye biblia kumpa mtu afikirie. Hiki ndio the smallest book nimewahi kuiandika. Alafu cha pili kilichoko hapa ni kufunga, kufunga reload. Huko ndani nimetofautisha tofauti iliyopo kati ya kufunga na kushinda njaa. <laughs> Sababu wakristo wengi kweli wanashinda njaa wakati wa kufunga. Sababu yeah, kama umefunga yeah, alafu unakesha yeah. Facebook, mm. Instagram, Twitter, alafu mm. jioni unakuja kuwahi chakula, mm. alafu unaomba menu yako ya mchana, mm. then breakfast Iwe, na lunch unaomba unakula wote oh, ndugu yangu ilikuwa mshinda njaa. Yeah, so yeah. nimejitahidi kutofautisha hunger strike and fasting. Mm. Maandamano ya njaa na mafungo na kufunga hiyo <laughs> that's that's iko kwenye hiki kitabu ambacho ni ni next kwa ukubwa na hii okay hiki hapa kinaitwa evangelism, evangelism and, and discipleship kuna yeah. Kiswahili chake inaitwa mm. injilisti na wanafunzi okay uh, inapofika swala uito mwito mkuu mm. kuwafikia watu mm. huo ndo moyo wa Mungu mm. kwa kila kanisa likina malipo maliza ibada na kuleta amsha ya ileta uamsho ndani ya watu kwenda mm. mtaani na kuambia watu habari za Yesu. Mm. Lakini pia unapopata watu uliowaambia habari za Yesu mm. unawaleaje mpaka wakafika level ya kwamba wanaweza kutengeneza wengine. Mm. Mtu mmoja aliye kusema ya kwamba uh, mtu uh, ili huo umemaliza vizuri kazi ya uinjilisti mm. ni pale ambapo yule ulio muinjilisha anaweza kuinjilisha watu wengine mm. mm. kama hujafika hapo mm. hujafanya malezi uweze kumza mtoto na kumwacha mtaani mm. so huku ndani inaelezea zaidi unaenda kuhubiri nini na ukishahubiri unamfanyaje ulie yule aliyepokea okay. so that's evangelism and discipleship wow. kwa tuna imebeba imebeba complete package sio kwa mawazo yaliyoko mtaa mm. lakini kwa uchambuzi wa maandiko kila ambacho kinaitwa ujilisi na wanafunzi wow. kwa ni reaching wow. out and raising disciples kuwafikia wow. alafu na kuwalea so powerful kwa hiyo hicho ndio ambacho kimezungumziwa huko wow. huko inaitwa moyo wa baba moyo wa baba yeah, ukiona pale niko na mtoto wangu wa kwanza Ndiyo. david mm. Mm. Uh, kwenye moyo wa baba basically zungumzie wa baba wa duniani mm. again use that figurative kuzungumzia mm. moyo wa Mungu Mungu baba is god okay. really lovely Mungu ana upendo kweli kwa nini anaitwa Mungu ni upendo lakini like, people are confusing mm. wanaogopa kama ni mkatili tena mm. tumesomaje agano la kale tukajua kwamba Mungu ni mdeadly mm. mtu akisikia hapa uwepo wa Mungu anaogopa baada ya kusikia kusikia uwepo wa baba yako na yakupenda mm. you feel more good mm. and safe mm. and secure mm. Kwa nini watu wengi wako sekiwa na true nature of God? Mm. Hawana uhakika kwamba Mungu ni upendo. Watu wengine wanaogopa hata sehemu mtu mmoja alisema mimi naogopa Mungu sana hata sasa anipende. Sababu aenda kwenye msiba mtu akasema sisi tulimpenda lakini <laughs> Mungu akampenda <laughs> zaidi. Kwa nini Mungu akipenda zaidi anaua. Hapa <laughs> hapo nasikia Bwana alitoa na akatoa. So, so kuna, kuna kuna vitu vya kujifunza. Chambua uchambuzi wa kitabu cha Ayubu. Ayubu alimaanisha mwandishi wa Ayubu alimaanisha nini? Mm. Haiku chambua ikuache salama kufikiri ya kwamba is god really good god wow. mungu ni ni, 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 ni baba kweli mm. ndiye aliyetuzaa mm. ndio anatutendea mm. hivi tunaweza kumfahamu mungu mungu anabai kuwa kichaka asiyejulikana mm. kwa biblia iko vitabu 66 vipo ili kutusaidia kutondoa kwenye confusion mm. tusiwe na bachelor of arts in confusion <laughs> <laughs> tupate tukimaliza tuseme now i know god i, I know, know god, if yes. he loves me mm. or not wow moyo wa baba moyo wa baba 
Kwenye hiki tumezungumza topic ya muhimu sana katika Ukristo mm-hmm. inaitwa yani pasa nifanye nini nipate kuokoka. Okay. Hii kwa sababu hawajui wokovu mm-hmm. wataelewa wokovu ni nini. Okay. Unapatikanaje? Mm-hmm. Swali ya swali ya msingi sana. Wow. Mm-hmm. Una utunzaje mm-hmm. au kama kupotea unapotea? Unapoteaje? Maswali yote yajibiwe huko. Ndiye ni wa milele au wa kitambo. Mm-hmm. No, no. Nikikosea wokovu wangu na kuaje. Mm-hmm. No kwa mambo ya msingi lakini pia kwa yule ambaye ameokoka anatakiwa arudi kutafakari Lord yes. na kutafakari kwamba nilisikia injili sahihi au habari sahihi njema nachukua maamuzi yeah. au nimekuja kanisani ili Mungu anipe mume lakini sio kwamba najua nimeokoka mm. maana kuna dada mmoja aliyewahi kuniambia ni amerudi nyuma kwa sababu amekuja kanisani akaambia okoka ili upate mume kwa ifika yeah. mwaka wa tatu hajaolewa aja akasema anaamua kurudi nyuma akamwambia ukwai kwenda mbele <laughs> sasa so, kurudi nyuma wakati yeye kwenda mbele kwa sababu you have never had the gospel yes. you have the promise to have mm, a husband mm. kwa wokovu wako uzima wako wa milele ni mume <laughs> yeah yeah haikuwa gospel ange, yeah. haikuwa mm. akusikia gospel mm. kwa hiyo kuna hivi ndo baadhi ya vitabu ambavyo viko ni print kuna kingine inaitwa kabla ya kuomba na uh, kingine ambacho kinaitwa akaanza kutoka Musa nafikiri tutaipita kidogo leo akaanza kutoka Musa <laughs> namna Yesu alivyochambua maandiko kwenye Luka 24 mstari wa 25 ah. yeah, unaona kabisa Yesu anaambia enyi msiyofahamu wenye mioyo mizito ya mm. kuamini jiyote mm. ambao manabii mm. walisema mm. akasema je hayakumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake mm. mstari wa 27 kwenye Luka 24 anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe how did Jesus do that Yesu anasomaje mwanzo mpaka malaki na kuandika habari zinazo na, ku, na kufundisha habari zinazohusu yeye yeah, mwenyewe. Oh. That is a complete package ambao nimechambua. Ni Hatukuja na hapa oh. lakini baadhi ya nakala ambazo zipo. Okay. Mtu akitaka anaweza akasipata. Hakika, hakika yeah. mimi nadhani itakuwa wa kwanza kuchukua hizi title mpya ambazo zimekuepo ambazo sina. Na na, 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 na mimi nitajifunza vitu vingi kutoka Amen. kwenye uh, maarifa haya. Mungu azidi kukubariki na kuendelea kuandika vitabu vingi zaidi. Tuwafikie okay. wengi zaidi. Amen. Amina, leo leo katika session yetu. Yes uh, tutazungumza <coughs> juu ya nafasi ya neno la Mungu katika mm. maisha ya muamini. Yep. Lakini kabla hatujaanza, <laughs> hilo <laughs> That is very powerful. Yeah, That sure. is very powerful. Na sure. natamani Mungu azungumze nasi. Yes. Na pia msikilizaji aweze kuelewa yeah. nini ni Mungu anakihitaji. Yeah. Hebu tu mshukuru Mungu kabla hatuja yeah. kia kwenye session hii. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa wasaa huu ambao umetupa kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako. Maneno yetu ni machache tu. Tu tayari kufundishwa na wewe. Karibu tufundishe. Tunaomba haya tukiamini kwamba wewe Mungu upo unasikia na kufanya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Apostol. Yes sir. Karibu sana. Asante. <laughs> Nafasi ya neno la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Yeah. Yeah. Hebu tuanze hapo. Wow, that's the basic piece. <laughs> Lakini ni, ni, ni kama kila kitu. <laughs> Unauliza nafasi ya neno la Mungu ambalo ndilo ndilo mzaa huyo mtu. Okay. Ah, uh, labda tuanze. Mimi napenda kwanza na definition kwa sababu rafiki yangu mmoja aliyewahi kusema ukikosea mlango umekosea chumba. <laughs> Hakuna namna unaweza kukosea mlango kama tia chumba. <laughs> Kwa hiyo ukikosea definition na, na that's the chaos kwenye Ukristo. Yeah. Ukishakosea definition ya kitu kwa mfano tu ukombozi. Mm, mm, Ukishakosea mm, definition mm, ya wokovu, yes. definition ya Mungu, mm. definition ya Yesu, definition ya wokovu. Ya chochote tu mm. ukishakosea definition umekosea content. Sure. Yaani kama tunaandika history zamani, mm. kama kama mimi mwalimu nasaisha naangalia how do you define mfekane wo <laughs> kisha chemsha we, can, we cannot go at least uweze kuwa na point nzuri kama tu umekosea definition utakuwa itakuwa umejadili tu maana ya mwalimu mjanja anakuandikia tu o p <laughs> maisha yanaendelea na neno la mungu kidogo ndio ya tafsiri nyingi ukilisikia ndio kwa, ma, kwa ukisikia neno 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 la Mungu kwa watu wengi ndio wanamaanisha Biblia wengi wengi yes. wanamaanisha Biblia mm. lakini 
Sasa Biblia yenyewe inasemaje juu ya neno la Mungu? <laughs> sawa, sawa, sawa. <laughs> okay. Lakini namba mbili, ukisoma Biblia yenyewe ina maana kadhaa ya neno la Mungu. Okay. Yeah. Sasa kwa kuna kuna vitu vinne tunaweza tukapata kwenye mm. kwenye neno la Mungu. Mm. Biblia tuna, tuna maana ambayo ni, ni, ni traditional ambayo imezoeleka sema jamani hili ni neno la Mungu usinicheze. Yes. Mm. Wow. Hatuna ugomvi na hiyo. Mm. Kwa sababu it's okay kusoma huku unapata neno la Mungu. Sawa. Okay. Namba mbili, neno la Mungu hata ukisoma kwenye Biblia utakuta neno la Mungu. Ukianza kabisa kwenye mwanzo unakuta neno la Mungu kwa mwanzo. Mm. Kianza kabisa kusoma huku 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 unaanza kukuta neno la Mungu likanijia. Mm, mm, mm. Kwa kuta manabii wengi wametumia neno neno, neno la, la Mungu. Natumia yes. maneno hayo matatu neno la Mungu kulingana na lugha aliyokuwa anatumia. Mm. Kwa unakuta neno la Mungu kwa mfano Samueli wa kwanza. Okay. Samueli wa kwanza mstari wa tisa, mlango wa tisa mstari wa saba. Ndio. Asema hata walipokuwa kishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, "Mwambie mtumishi atangulie, naye akatangulia, bali wewe simama hapa sasa ili nikuambie neno la Mungu." Yes. Hii hapa ilikuwa ni instruction, maagizo. Mm. Kwa tayari mm. inaitwa nini neno la Mungu? Mm. Anatakiwa aagizwe na, na Sauli mambo ya kufanya kutoka kwa Mungu, kutoka okay. kwa nabii, okay. inaitwa neno la Mungu. Kwa ziko nyingi pale kwenye 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 Samueli mm. uh, mbili pia wa, Samueli wa pili mm. 16 ishina, 10, tatu ametumia pia. Yes. Anasema na shauri lake aitofeli mm. alilokuwa akilitoa siku zile lilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu ndivyo alivyo kwa mashauri yote ya Itofeli kwa Daudi na kwa Absalom. Mm. Ya kwamba huyu mtu aitwa Itofeli alikuwa akitoa maagizo ni kama straight from God. Yaani maana yake ni kitu ambacho hakiwezi kupingwa Mungu amekisema. Sawa. Kwa hiyo inaweza ikawa neno la Mungu ni kila alichokisema Mungu mwenyewe. Okay. Naona. Kwa hiyo inaweza ikawa ikaitwa traditional tunaita Biblia. Lakini kuna maana nyingine ni maagizo ambayo Mungu, ambayo Mungu anatoa kupitia yes. kwa mtu. Kwa hiyo mnaweza nikaja hapo na maagizo yako mm. kutoka kwa Mungu enda hivi na hivi na hivi mm. utafanikiwa hapa na hapa au utaangukia hapa na hapa. Hayo mm. ni maagizo. Mm. Tutaita neno la Mungu just maagizo kwa sababu ya maisha yako ya kila siku au taifa au nini walipokuwa wanafanya manabii sawa maana nyingine ya neno la Mungu kwa hiyo nimekusomea tumesoma hizi mbili sawa <coughs> kwa mfano kwenye kwenye na, labda hii kwenye maagizo unaweza tukaongezea kwenye wafalme wa kwanza 12:22 okay. okay. uh, first kings 12:22 asema mm. lakini likaja neno la Mungu kwa shemaya mtu wa Mungu mm. kusema Okay. Well, this is a prophecy. Mama, yes. Kwa ni maagizo kwa mtu. Mm, mm, kwa ziko nyingi tu hapo uki, uki search unaiona tu. Mm. Okay. Kwa hiyo ki, uh, kwenye 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 tunaweza kwenda fast forward kwenye New Testament. Okay. Part of the Bible. Okay. Ambao Mathayo 16 mstari wa 6. Okay. 15 sita, sorry. 15 15 sita. sita. Yes. Okay. Hii yani maneno ya Yesu mwenyewe asema basi asimheshimu baba yake au mama yake mm. mkalitangua mm. neno la Mungu mm. kwa ajili ya mapokeo yenu. Yes. Hii ya kuheshimu baba na mama mm. ni maneno aliyoandika Musa. Musa. So the written word in the Old Testament can be called the word of God. Okay. Kwa maagizo aliyoandika Musa kwa Wayahudi, mheshimu baba yako usifanye hivi na yeye inaweza kuitwa neno, neno la Mungu. Okay. Kwa ni muktadha utakwambia na maana shani. Hiyo sio prophecy. Mm. Sio maagizo mm. ya unabii. Mm ambayo umetoka mtu ana information kwa ajili ya maisha yako. Mm. No. Hii ni maagizo ya mwenendo wa kila siku wa Yahudi. Okay. Inaitwa nini? Neno mm. la Mungu. Kwa okay. unakuwa tu makini kwenye kuangalia. <laughs> okay. Kwa kwa haya kama kama ni ma, kama, kama kwa, umeona inavyo ina, muktadha ina, zinaweza kukusaidia. Mm. Mm. Ukienda mbele kwenye matendo ya mitume. Okay. Matendo ya mitume kuna sehemu nyingi wametumia neno la Mungu. Tukianza na 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 nne matendo ya mitume 4:31. Okay. Anasema hata walipokuisha kumuomba Mungu baada ya kupingwa wale mitume, mm. mahali pale walipokusanyika paka tikiswa, mm. wote wakajaa roho mtakatifu, wakanena neno, neno la Mungu kwa ujasiri. Okay. Hichi kilichotokea ni nini? Neno la Mungu hapa nataka kuna nini? Ni gospel, ni injili, mafundisho. Okay. Okay. Kwa maana yake walipingwa wakifundi wasifundisha habari za Yesu, mm. wakaenda kufundisha habari za Yesu mtaani mm. ya kwamba alikufa na kafufuka kwa ajili ya ondoleo la dhambi mm. uzima wa milele na vitu kama hivyo mm. kule kufundisha hivyo inaitwa neno, neno la Mungu, mungu. kwa 
ile ile tunaposema mama mbele au tunapofanya hapa tunahubiri au tunafundisha neno la Mungu. Yes. Maelezo ya maandiko mm. au uchambuzi wa maandiko mm. na yenyewe ni nini? Neno la Mungu. Wow. So powerful. Wow. Unaangalia wow. muktadha unaweza yeah. kusaidia. <laughs> <laughs> Tuendelee. Yeah. Mm-hmm. Okay. Lakini pia tunaweza tukakimbia mpaka kwenye ufunuo. Nime, tumeacha vingine hapo. Yes. Uh, um, Siku hizi tuna soft copy Bible unaweza yeah. neno, neno la Mungu. Kwa <laughs> inakusaidia. Ukienda kwenye Revelation mm, ufunuo mm, mm, mm. 19 mstari wa 13. 19 13 ufunuo. Yes. Asema naye amevikwa vazi lochovyo katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Kwa hapa neno la Mungu limekuwa mtu. mtu. Bwana. Kwa you have to be careful unaposoma Biblia kwa sababu Biblia sio dictionary. Yeah. Neno yeah. moja yeah. au yeah. fresh yeah. moja ya maneno inaweza ikawa na maana mm. tofauti kulingana na mahali ilivyotumika. Yeah. No. Kwa hiyo kusema neno la Mungu ni Biblia yeah. inaweza usiwe right pia kulingana unasema Ui, unasema kwa muktadha upi. Yes. Kwa Yesu mwenyewe anaitwa neno, neno la Mungu. La mungu. Kwa tumeshasema hivi yeah. neno la Mungu kwa tradition tuliozoea yeah. tunaita Biblia. Hiyo ni hiyo ni tafsiri iliyoko mtaani mm. ambayo ni rahisi mtu mm. kuambia. Mm. Kwa ukikanyaga Biblia anasema unakanyaga neno la Mungu. Lakini mimi kidogo na, na, na changamoto kwenye kuita Biblia neno la Mungu kwa sababu yes. kwenye Biblia kuna maneno mengi. Hata okay. hata alichosema shetani pia kiko kwenye Biblia. Kiko kwenye Biblia. Hata alichosema alichosema nabii wa uongo kiko kwenye Biblia. Mm. So a Bible itself cannot be the word of God. Word of God yes. But sasa watu wa Sibi Scott twende vizuri mm. lakini Biblia yenyewe haifai sana kuitwa neno mm. la Mungu mm. lakini Biblia ina neno la Mungu unapoelezea Biblia unachambua unafafanua unaelezea neno la Mungu tuli twende taratibu yeah <laughs> tu, tu niko tayari kwenda taratibu <laughs> sawa tuli tuli tena okay. Biblia yenyewe ukisema mm. Biblia na neno la Mungu inaweza ikamis au ikamislet mm. Mtu ambaye ndio ni Mkristo kwa mara ya kwanza anaomba hili neno la Mungu mm. na anasoma anasema anasoma mm. anasema usimwache mwanamke mchawi kuishi na mama yake ni mchawi anachukua kisu anaanza kuchinja shetani akamchukua akampeleka shetani akamchukua akampeleka pale pa juu hawa <laughs> hawa ile shetani ndio alikuwa na mjaribu Yesu anasema yeah. geuze mawe haya kuwa mkati yes. ili neno la Mungu yes. no. though unaona hata shetani anakoti old testament lakini still kukoti kwake haitwi neno la Mungu. Mm, 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 Kwa unaweza ukakoti mm, pia nje na neno la Mungu. Mm, <laughs> na isiwe neno la Mungu. Sawa sawa. Ndio maana anaambiaga watu kushindana kwenye kukoti Biblia unaweza ukashinda na bado usipate neno la Mungu. Mm, mm, so basically hata mafarisayo walikuwa nasoma mwanzo mpaka malaki ya gano la kale lakini walitofautiana na Yesu kwa hakuwa kupata neno la Mungu. Na walikuwa nasoma Biblia na ni Biblia yao maana hawakusoma Biblia kama yako wetu. Kwa hiyo you can read the Bible and not have the word of God. Sawa. Kwa hiyo neno la Mungu linapatikana pale unapofanya mafafanuzi mafafanusi eh, kiswa kimasai kinaingia mafafanuzi <laughs> sahihi ya Biblia. Biblia. Kwa ukifanya ufafanuzi unaotakiwa unaondoka na kinachoitwa chakula chako hiko neno la Mungu. That's the word of God. Ni sawa na kupewa ni kupewa unaenda kuchimba kuchimba wito yote madini. Mm kile unacho usema sasa hii machimbo haya ni madini na mm-hmm. kwa biblia ni kama machimbo mm-hmm. ambayo unatakiwa kutoa neno la Mungu ndani mm-hmm. yake mm-hmm. nimesema mwanzoni uwezi kufight mtu akisema neno la Mungu kama anaelewa anachomaanisha mm-hmm. kama anamaanisha huku nikisoma napata neno la Mungu mm-hmm. nikitafsiri napata neno la Mungu mm-hmm. that's very correct lakini yenyewe kama kitabu hivi you can actually use it to kill mm-hmm. Mm-hmm. watu wanaua kwa tumia biblia mm-hmm. Sa. Mm. Watu wanafanya ujinga kutumia Biblia mm. kwa sababu hawajapata neno la Mungu. Mungu. Lakini ukisoma kwa namna kwa sababu una namna yake ya kusoma, labda huko mbele unaweza tukaangalia. Sa. Ukisoma kwa namna inayotakiwa kusoma, unalipata neno Lela. la Mungu. Unalipata neno la Mungu. Okay. Wow. Unaweza kutumia Biblia kulia wachawi, unaweza mm. kutumia Biblia kuchukia watu, mm. unaweza kutumia kutangaza mauti kwa watu, kaharibu. Mm. Ukafanya mambo mengine, unaweza kutumia hii Biblia kutumia 
kwa kuna matumizi mabaya ya Biblia. Unaweza kutumia hapa ku, ku justify kwamba lazima niwe mlevi, mm. kutumia Biblia. Mm. Na una mistari kabisa, unaweza kwa justify sababu kuna namna mbaya ya kusoma kama ambavyo kuna namna nzuri. Kwa kwamba lazima tuwe na mke zaidi ya mmoja na use the Bible. Mm. Unaweza kutumia ku justify ya kwamba kuwa ni kitu cha kawaida, unaweza kwa, kwa sababu kuna mataifa kabisa yanaua kwa kutumia Biblia. Sio waislamu tu wanaua, wanasema kama jihad. I na mimi sio study Islam lakini au wanaua wanaua kwa kutumia Quran. Lakini pia Wakristo pia kuna Central Africa walikuwa wanatumia Biblia kuua watu wengine. Mm, 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 no, mm. So kuto unaweza usijue namna ya kupata neno la Mungu kwenye Biblia. Ukapata makorokoro. Okay. <laughs> Ukapata mambo ambayo sio ya msingi. Sio ya msingi. Yes. La, la, lengo la letu hapa ni ku kujua sasa tunapataje ya mambo ya msingi. Yes. Mm. Kwa hiyo unakuta hizo changamoto zipo. Ndio maana ndio maana actually kuna madhehebu mengi ni kwa sababu ya usomaji tu mbaya. Mm. Mengine hata hayana msingi mm. kwa sababu ya kutusoma vizuri maandi. Mm. Well. Kwa kuna 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 kwa hiyo Biblia yenyewe sio neno la Mungu, sawa? Bila kukoti vibaya mm. ila ukisoma Biblia vizuri unalipata neno, neno la Mungu. Okay? Sawa. Yes. Hilo ndio linakujenga wewe. Mwanzo kusoma Yuda Iskariote akachukua akajinyonga na wewe unasema hili ni neno la Bwana. <laughs> na wewe kwa sababu ulimkosea mtu unachukua pamba unaenda kujinyonga. <laughs> si unasoma? <laughs> That's not the word of God. Anasema <laughs> anasema <laughs> hata bila anasema Jesus wept, Yesu akalia. Na unaanza hata Yesu alia. Unasoma neno la Bwana. Kwa hiyo inahitaji mafafanuzi kuona okay. kile kinachoitwa okay. neno la Mungu. Okay. Ndio maana nimesema maana nyingine ya neno la Mungu ni ma, maagizo. So, naweza nikawa na maagizo juu ya maisha yako mm. kutoka kwa Mungu. Sawa sawa na neno la Mungu kwa sababu ikitofautiana na uchambuzi wa maandiko mm. haifai kuitwa maagizo. Kwa mfano, wewe na mke nikakwambia ongeza mke mwingine. Watatu wanne atakao. Neno la Mungu halifundishi hivyo. Sure. Naona. No, sure. Neno la Mungu lafundisha lakini kija kuelekeza namna ya kukaa vizuri na huyo mke wako kuna mambo ufanye vizuri. Mm. Prophetically na kuelezea hiyo ni nini? Hiyo ni neno la Mungu. Lakini ni maagizo ambayo hayapingani na the written word. Well. Okay. Okay. Kwa ni maagizo. Lakini lakini maana ya tatu ambayo tumeona huku ni mafundisho, explanation. Mitume walikuwa wanaenda kuwasoma agano la kale mm. na kufundisha habari za Yesu. Mm. Kwa hiyo ni nini pia? Neno la Mungu. Alafu tukasema ya nne ni mtu anaitwa Kristo. Basically, huyo anaitwa Kristo ndo msingi kwa yote tuliyosema hapo. Everything that you have said. Kama Kristo hapatikani kwenye maandiko, hujakutana na neno la Mungu. And Jesus said that wonderfully siku moja. Akiongea na mafarisayo, tunaweza tuka, tukapita baadhi ya vitu. Akiongea na mafarisayo, sawa? Na alianza kuambia maneno ambayo yalikuwa mazito. Yohana 5 mstari wa 39 na 40. Yohana 5:39 na 40. John 5. Sawa? Yeah. Mambo ya msingi sana hapo. Mm. Yesu alisema kitu kigumu sana kwa siku kama walimuelewa. <laughs> maandiko yanasema? Yes sir. <coughs> Mwayachunguza maandiko. Okay. Tukipozi hapo kidogo. <laughs> mafarisayo hawakuwahi kuwa na Biblia kama hii. Mm. Labda kabla tujaende. Kwa maandiko hapo ni nini? Kwao walikuwa na mwanzo mpaka malaki. Okay. Anawaambia mwayachunguza hayo maandiko. We can go back to history. Inaitwa environmental context. Mm. Unarudi nyuma miaka yao kama mm. ungekuepo mm. wewe mm. kwenye ekalu ambalo Yesu alikuepo. Mm. Matayo ilikuepo? No, kwa sababu historia ya Yesu iliandikwa baada ya kufa. Yes. Matayo, Marko, mm. Luka, Yohana na vitabu vingine viliandikwa after, after his after death, mm. resurrection and ascension baada ya kufa kufufuka na kupaa mm. hayapo hayakuepo baadaye. Kwa vitabu vyao kama walikuwa nao wanavyotumia ni vitabu 39. Okay. Hakuwa na hizi parts za vitabu 27 mm. ambao tunatumia mm. pamoja mm. leo. Mm. Kwa hiyo mwayachunguza maandiko maana yake mwanzo mpaka malaki. Okay. Sawa. So, mm. Angalia walikuwa wanachunguza vibaya. Kuchunguza yenye maandiko sio kitu kibaya. Mm. Ndio maana watu wa Beroya walikuwa wanachunguza maandiko. Maandiko kwa wa kina Paulo ndivyo ilivyo. Mm. Not wrong that but unachunguzaje hilo ndio swali la msingi okay. mhm mwayachunguza maandiko mm-hmm. kwa sababu mnadhani mm-hmm. kwamba mm-hmm. ninyi mna uzima wa milele ndani yake ndani yake sasa is like swali gani hili maelezo gani haya kwani kwenye maandiko hakuna uzima wa milele 
Lakini Yesu kama anaonyesha kwamba hakuna, lakini ngoja tuone anamaanisha nini kwenye mwachunguza mkidhani kwamba mna uzima wa milele ndani yake. Kwani uzima wa milele uko wapi? Angalia. <laughs> na hayo ndiyo nayo yashuhudia. Na hayo ndiyo ya nayo ni ya, ya nayo ndiyo okay, yanayo ni shuhudia. Kwa hiyo maandiko hayo Yesu anasema maandiko hayo yananishuhudia mimi. Mwanzo mm. paka malaki. Mm. 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 Kwa anasema mm. Old Testament is a testimony of Christ. Yes. Kama tukiongea kwa lugha ya, ya tutamani kwa kwa lugha ya Malkia. Asaidi kwa lugha ya mfalme. <laughs> <laughs> Asema agano la kale ambao tunaita hivyo mm. mwanzo paka malaki mm. ni habari za Kristo ni ushuhuda. They testify about Christ. Yes. They point to Christ. Mm. Hicho ambacho tunasoma tunaona wanyama, tunaona nyoka, mm. tunaona matunda, mm. tunaona bustani, mm. lakini kuna ushuhuda wa Yesu Kristo. Yes. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Ukiangalia kwenye Biblia yako utaona ni red. Maana yake ni maneno aliyosema Yesu mwenyewe. Mhm. Mm. 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 nasema mm. wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Kwa anawaambia Wayahudi, hivyo vitabu 36 mnavyovitumia havina uzima kwa sababu mnachunguza vibaya. Mm. Lakini mngechunguza kwa mrengo wa kumtafuta Kristo, kumtafuta so, mimi. Yes. Mkiniona mimi ndio mnapata uzima. Hampati uzima ah. kwa kusoma. So only revelation of Christ gives life. Not the reading of the, of that part. Mm, mm, kwa mm, unaweza mm, ukasoma vibaya mm, mm, kama usomi kwa lengo la kumpata Kristo. Mm. Na basically hafundishi matayo mpaka mpaka ufunuo. <laughs> Mwanzo mpaka malaki. <laughs> Wewe ni kwambie ndugu yangu. Mm-hmm. Sehemu ambayo inasomwa vibaya kuliko sehemu yoyote Biblia, actually kuliko vitabu vyote duniani. Kwanza ni Biblia, lakini hasa mwanzo paka malaki. Okay. We read so quick but we can't find Christ. Kwa tunaweza tukawa tuna walaumu wa Yahudi, mm. mafarisayo na masadikao walikuwa na shida. Tunaweza tukawa na shida kama yao. Ya, ya, ya. ya kwamba na sisi naweza kuwa nasoma mwanzo kule tunaona tu ufalme wa Daudi tunaona uongozi wa Daudi tunaona tunaona matunda ho oh, pale tunaona safina tunaona nini tunaona vita tunaona safari ya Waisraeli mm, kwenda mm, tunaona manabii mm, wakitoa mm, manabii juu ya ufalme mm, na ufalme tunaona nchi zikinyanyuka nchi ziki, ziki, ziki dondoka mm, but we can't find Christ atumpati Christ tumefanikiwa kutumia Biblia kama mafarisayo tumefanikiwa kutumia mwanzo mpaka malaki kama mfarisayo tutasoma zaburi tutatumia kulia maadui zetu hatumuoni kristo umeona tutatumia tutasoma tutasoma vitabu vya manabii tutaona vitu vingi can we see christ, christ. sababu ndo neno la mungu personified yes ni mtu ambaye ni neno la mungu oh, ni jam angalia anachowaambia oh, Angalia mstari unaofuata anasema lakini hamtaki kuja kwangu mm. nini ambacho kimgewaleta kwa Kristo mm. hayo maandiko mm. 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 kwa sababu anasema hivi hamtaki kuja kwangu ili mpate kwa na uzima kwa anasema kama mkisoma vizuri haya maandiko yangewaelekeza kwangu mm. mkija kwangu ndo mngepata kile ambacho maandiko yanasema kwa ndani ya maandiko hakuna uzima mm. niseme lakini sio vibaya mm. ndani ya maandiko hakuna, hakuna uzima. uzima ndani ya maandiko ni maelezo ya mtu mwenye uzima. Kwa uwezi kupata uzima kwenye maandiko mpaka umekutana na mtu wa maandiko anaitwa oh, Yesu Kristo. God. God. That's so what we miss and that's so what they missed. Ndio maana walitaka kumuua kwa sababu hawakuelewa mm. alichokuwa anawaambia. Mm. Na, na nasema hivi, nasomaga nasema nasia nikasoma kwa haraka. Mm. Sababu wao pia walikuwa nasoma. na soma na ni watu wasomi, mm. mafarisayo ni wasomi, masadukayo ni wasomi, watu wenye kizao PhD in theology mm. kama zikuepo za wakati huo. Mm. Mm. Lakini they make they made a great error for not seeing Christ in the Old Testament. For not That's reading true. in the light and revelation of Christ. Mm. Kwa kuto kusoma katika mm. ufunuo sahihi wa Kristo. <coughs> That's a problem we have even today as mm. I'm talking to you. Mm. Tunaweza tukasoma matatizo yetu kwenye agano la kale lakini sio Kristo. Ni strange kwamba Yesu anasema <coughs> kwa hiyo actually Yesu alikuwa na uwezo wa kufundisha uzima wa milele kwenye mm. neno la kale. Na huko mbele tunaweza tukaangalia. <laughs> Lakini huko mbele atajifunua yeye mwenyewe. Wakati nazungumzia kitabu cha Kaanza kutoka Musa, Yesu aliwaambia vizuri kabisa. Waja tusome hiyo after rudi hapa. Luka 24 25. Akiwaambia yule yule klopa na mwenzake wakati mm, wanaelekea mm, Emao, mm, mm. safari ya Yerusalemu na Emao pale. Mm. 24 25 24 Biblia Can you read kwa utaratibu kabisa? Okay. 
akawaambia akawaambia eh enyi msiofahamu wenye mioyo mizito uzito wa moyo uko kwenye nini twende tuangalie tu mizito ya kuamini yote uh-huh. walioyasema manabii so prophecy ziko kwenye ngano la kale yes. sababu ndo kitabu hicho kuwepo mm. kwa Yesu anasema you guys did not grasp was mm. in the old testament mm. 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 ambacho ambacho tunaona kwenye Yohana 5 the same okay. statement okay. imekuwa refreshed mm. angalia anapoendelea je mm-hmm. haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake <laughs> kwa hiyo hiyo ni rhetoric question ukinaweza kuweka kama statement itakwaje mm imempasa ilimpasa Kristo mm. imeandikwa mm. kule mm. kwamba atapata mateso na kuingia katika utukufu wake. Yes. Hiyo mnatakiwa uweze kusoma kwenye agano la Old gana. Testament and grasp it. To grasp that there is a promise of the death of Messiah. Mm. He will die and he will be glorified. Atakufa na atafufuka. Okay. You have to be able to see from there. Sio maneno yangu, ni maneno ya Bwana wetu mm. Yesu Kristo. Mm. 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 Angalia verse aliyo aliyofuata akaanza kutoka Musa. Musa. Sasa ukisoma Biblia yako nyuma hapa imeandikwa kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Naweza nikasema leo akaanza kutoka, kutoka Musa. Mwanzo. mwanzo akaanza kutoka kitabu cha Mwanzo. Mm, mm, Akaingia mm, kutoka kumbukumbu kumbu la Torati, mambo ya lawi, mm, hesabu, mm, akaja kwenye maana B wote, akaeleza kwenye hivyo maayo hivyo vitabu habari hizo muhusu yeye mwenyewe says Jesus. <laughs> Kwa hiyo unaposoma Biblia <laughs> not just reading you have to be able to see mm. Christ in the Old Testament. Hiyo ndo crisis ndugu yangu. Mm, 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 Hiyo ndo tunaweza tukawalaumu wa farisayo walikuwa watu kichwa ngumu lakini inawezekana tukawa na kichwa ngumu ngumu zaidi yao kuliko wao. Wala kwa tusinyoshe tu vidole. Are we doing what Jesus rebooked them of doing? Sure. Sure. Unaweza ukawa na boriti, unaweza ukawa na boriti mpaka unaweza ukawa una, una boriti mpaka unaona kibanzi kwenye nchi ya mwanza kumbe una bonge la boriti. Kwa hiyo tunaweza kuona wafarisayo walichemsha lakini sisi tumechemsha na tumevaporetisha. You see that? Wow, yeah. wow, that's so good. Yeah. Wow. Eh. Kwa hiyo hapo mstari wa 27. 27. Tumeshinasoma sasa soma. Yes. 27. Akaanza kutoka Musa mm-hmm. na manabii wote. wote. Yaani nasoma kabisa unaona in okay. an absolute statement. He began at Moses mm. and all the prophets. prophets. It means all the prophet preached the message in 26. Christ mm. shall die and rise in the third day mm. and be glorified mm. after that. Mm kwa quality ya kila nabii wa agano la kale pamoja na unabii wote utakotoa juu ya viongozi juu ya nini they have to be able to point to Christ kwa unatakiwa nao kusoma uweze kuona haya ndio maana ugundua biblia inahitaji shule kusoma and you, you learn how to do bible study before you start doing bible study yes 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 <laughs> kwa kweli yes Uh-huh. So powerful yeah aha uh-huh. uh, na manabii wote akawaeleza katika mm. maandiko yote yeah. mm-hmm. mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe nani Yesu sio mimi sio wewe mm. yeye mwenyewe kwa Yesu anasoma agano la kale kama kitabu kinachomhusu yeye. yeye mwenyewe na sisi kama tunamheshimu bwana yetu tunatakiwa tusome agano la kale kama kitabu kinachomhusu yeye, yeye mwenyewe so kabla tujaje kuangalia umuhimu wa hili neno la Mungu. Kwa, mm, sasa ngoja mm. tuulize swala hili. Kwa maelezo haya, neno la Mungu neno ni la nini? Mungu. Yes. Kristo. Kristo mwenyewe. Usipomuona Kristo kwenye maandiko, hujaliona neno la Mungu. Send the word of God. Bas. Uh. <laughs> yani, so ona powerful. vitu vyote, is... ona siasa, ona sensa, ona sera, Bambiemo. ona ndoa, ona kama hujamuona Kristo <laughs> bado hujamuona <laughs> hujaliona neno la Mungu. Bado hujapata neno la Mungu bayi. God, God. So, you can abuse the Bible, you can misuse the Bible. Kabisa. Ko hapo ndo Yesu anaonyesha kama ndo msingi. Na, mm. na alipokutana na wanafunzi wake mm. kwenye <coughs> hawa ni watu wawili. Look the same Luke. Mm. Verse hiyo shina hiyo. Okay. The same ukienda 44 alikutana na wanafunzi wake pale. Okay hapo uh, um, tayari Judas Kariote ameondoka mm, mm, mm. angalia alichowaambia 
<coughs> kisha akawaambia <coughs> hayo ndio maneno yangu <coughs> niliyowaambia <coughs> nilipokuwa nikali pamoja naye kwa hiyo he taught them Huh? Kwa hiyo hata inatuambia sasa kwenye matayo Marko Luka na Yohana kwenye hizo sharing stories ku share hizo parables he was talking about himself. Mm, 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 mm. <coughs> Yeye ndio point ya parable zote. Yeye ndio point. Kwa usipo usipo angalia kwa jicho hilo parables zina mean nothing. Yes. Uta abuse zile teaching aid zake mm. ambazo ni parables. Mm. Angalia hapo zungumzia hapo. Okay, nikali pamoja nanyi. Mm-hmm. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa angalia alichokifanya Yesu, amefafanua alichosema kwa kwa mm. kwa kina mm. Sasa anasema lazima yatimie. Kwa unaposoma Old Testament, you are reading the promises ambao zitakuwa fulfilled, fulfilled ndani ya nani Kristo Kristo Umeona? Kwa you read futuristic kutokea kule. Lakini when you come to here Yesu ana explain mm. kwamba deal mm. done mm. by me. Kwa hiyo agano la kale ni prophecy, ni promises, ni plans sure, of God. Sure, sure. Ambao sure. zitakuwa accomplished ndani ya nini? The Son Jesus Christ. Okay. Kitu cha msingi sana. Angalia anasema hivi, amesema Torati ya Musa ni vile vitabu vitano vya Musa, anaita mm, mm, the Torah mm, 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 au Pentateuch. Yes. Vitabu vitano vya Musa ni Torah. Kwa Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Kwa hata Zaburi ambayo tutatumiaga mara nyingi kulia maadui zetu, mm. they, it's talk about Christ. Okay. It's a major message in Psalms. Okay. Prophets, prophets, the major doctrine there is Christ. Moses books ambazo ndo base ya vitabu vingine vyote mm, sababu mm, ndo mm, mwanzo kutoka uh, mambo ya lawi hesabu na kumbuka torati yes. ni Christ is in there Siku ya kwanza nilipoona hapo nasema I really want to natamani zile notes alipokuwa ana share na wale watu wakati kwenye hizo 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 wakati wanatoka na Klopp wanaelekea Yerusalemu nitaka kama vile notes angeandika tu Luka pale ila bahati nzuri hakuziandika kwa hiyo inabidi utafute kwa kusoma yes, Biblia yes, yes. kwa kuangalia mitume walichambua jangano mm, la kale mm, no, that's a very key mm, that's a very important message kwa unataka ni juu Yesu alianzaje kutoka Musa na manabii wote ndio maana kaandika kile kitabu alianzaje kutokea mm, kule alifundisha nini mm, So ile ile jicho likaanza kuniambia how to see the world to sure. Okay. Alafu akasema na manabii wote aka, uh, okay nini kimeandikwa? Lazima itimie. Nini? Mhm. Mm. Kwa msaidio 45. 45 Biblia inasema hivi. Mm. Ndipo akafu okay. Ndipo akafunulia <laughs> akili zao. Wapate, wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo mtu anaweza akasoma mm. bila kufunuliwa. He opened he their mind. Neno ku open pale kufungua pale neno la Kigiriki dianoigo. Okay. Dianoigo Kigiriki akiongezi upako mm. lakini ikusaidia kuelewa chanzo cha maneno mm. ambayo inazungumza kama lugha ya kufungua kitu kwa mara ya kwanza mm. kama kifungua mimba. Okay. Ukifungua soda alafu ukaifunga sio diano ukaifunga ile ya kwanza kwa fungua ni dianoigo. Ukifunga ukafungua tena sio dianoigo ile ya kwanza kwa maana hivyo wanafunzi wake hawakumuelewa before alipofufuka akawafunulia akili zao maana ki open their mind aha kumbe tukisoma agano la kale okay. nataka tuone wewe na ahadi ya kwamba utakufa na kufufuka nataka tuone God, kule umeona anasema hiyo ndo alichokifanya na hiyo sio teaching ya siku moja ni 40 God. days class Tuachosoma hapa ni summarize summary of the summary ya Luka. Mm, 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 Luka mm, Luka ame combine shule yote siku 40. Mm, he opened their mind. Sababu huwezi kuwatuma watu kama wajaelewa endendeni aende kufanya nini. Ukafanya nini? So he spent four days opening their mind. Usoma kwenye matendo ya mitume moja anasema akatumia siku 40 akiwafundisha mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Alikuwa anafundisha uchumi. Mm. Alikuwa anafundisha uchumi sio kitu kibaya. Mm. Alikuwa anafundisha kufanya nini? to understand the old testament in It's such a way that you'll be able to see Christ as the promise there that he will die and rise in the third day angalia hapo kwenye msalaba wa Yesu na kwamba 
46 akawaambia ndivyo ilivyoandikwa wapi kwamba <laughs> Kristo atateswa hiyo ni Old Testament sasa yeah. anaisoma yeah. anaikusanya maana ya Old Testament ya kwamba if you read you know that Messiah Christ shall Jesus. suffer Jesus. Christ Kristo atateswa <laughs> God nakufufuka <laughs> siku ya tatu <laughs> unakumbuka kumbe anasemaje je haikumpasa Kristo kupata matezo haya na kuingia katika mm, utukufu wake mm, haja mm, contradict mm. is saying the, the same thing, thing. kwamba kwa hiyo unaona Yesu anavyoonyesha kufa na kufuka kwake kama jambo la msingi mm. anasema manabii wote wamezungumzia kitu kama hicho mm. ndio maana ndugu yangu preach anything kama uwezi kufundisha the reason for his death mm. and that resurrection right. you are not teaching the word of god yes. Sabu kama every prophet of the old testament kila nabii wa ganola kale alitabiri hiyo maana yake ni jambo la muhimu yes hapo ndipo kulikuwa na uzima wa wanadamu mm-hmm. hapo ndipo kulikuwa na ukombozi mm-hmm. kulikuwa na wokovu mm-hmm. basi ukikosa hiyo umekosa kila kitu <laughs> is it tukikosa hiyo tumekosa kila kitu kwa mm-hmm. kifo chake sio mazingaumbwe sio show mm-hmm. it meant something prophet yes. wakaamua kuzungumza tukipata muda hapo siku nyingine ambayo tutapitia walisemaje mm, mm, yeah. mm, mm, mm. quickly watu wengi wanaweza kuizungumza kutoka kwenye Isaya 53 lakini hawezi kuzungumza okay. sehemu zingine okay. aliongozwa kama kondoa endaye machinjoni they take that wengi like there is vast scripture kwenye old testament zikizungumza about his death wow. and resurrection wow. sasa hakuna mstari mmoja ulioandikwa mm. Kristo atapata mateso <laughs> atakufa na kufuka siku ya tatu hakuna single line Ka, wewe unajua umesoma yeah. na kwa sababu ile, ile next level mentality by reading program mm. hakuna mstari ambao utakuta umeandikwa hivyo yes so how did he get that by reading the old testament together unasema ah umewahi kuona unasoma kitabu cha ngoswe mm, 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 unasema mm, the major theme of this book ni uzembe umeona <laughs> hicho ndio Yesu anasema kwa huku Edwin Zaba ameandika juu ya nini uzembe, uzembe. Okay. Kwa hiyo anasema Edwin Semzaba akaandika juu ya uzembe. Inawezekana hakuna mstari unaosema uzembe, lakini unaona mtu ambaye anapele anaenda kufanya sensa, mm. alafu anaharibu katasi ya kura. Mm. Unajumlisha ili unaita uzembe. uzembe. Kwa Edwin Semzaba ameandika juu ya nini? Uzembe. No. <laughs> Kwa mwanzo mpaka malaki ni nini? Ni habari za Kristo kupata mateso na kufufuka siku ya kufa na kufufuka siku ya tatu. <laughs> lakini hakuna mstari mmoja kwenye gano la kale unaosema hivyo but still we can use imeandikwa kama ambapo unaweza kusoma zawadi ya ushindi alafu kapata ujumbe mmoja mm. una read kitabu cha uh, <coughs> kwa mfano nasoma kitabu cha rais anampenda mke wangu cha uh, mheshimiwa uh, Eric Shigongo mm. lakini mwisho wa siku anaka ujumbe kamoja anataka aseme mm. lakini inabidi aandike papers nyingi mm. kama karatasi 200 mm. mapeji 200 kwa lengo la kuwasilisha ujumbe mmoja kokiuza what the aim of this book atakwambia nitaka kuonyesha nguvu ya mapenzi kwa umeandika nguvu ya nini no, mapenzi no, no. na jaribu kuonyesha kwamba kwa nini hakuna mstari unaosema Kristo atapata mateso mm-hmm. na kufuka siku ya tatu mm-hmm. you can't find the verse but that's the way you read the old testament yote ukileta okay. pamoja because the main theme of the old testament is Christ kama ambao tumesoma kule nini kwa Yohana 5 Kristo kufanya nini Kristo kupata mateso na kufufuka au na kuingia katika utukufu wake. Sababu na nini? We can check it later. Lakini in reading the Bible, mm. we have to know the message first. Sure. Tunatafuta nini kwenye sure. Biblia? Hilo swali la msingi. Sure, sure, sure. Sababu mwachunguza maandiko, mnaweza mkachunguza vibaya. Mm. And not find him. Okay. You find any other thing except okay. Christ. Okay. Kwa lazima tumpate shujaa wa uzima mm. Yesu Kristo. Yohana 5 naweza kumalizia tu maneno hapa ambayo Paulo alisema Yohana alisema. Nani ambayo Yesu alisema? Kwenye Yohana 5 tulisoma 39 na 40. Na Yohana 5 39 na 40. Na na <coughs> yes, tunaweza tukacheki sasa mbele mm. 45 ha, baka 47. Okay. Tabo, Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa baba. Mm-mm. Yesu hata aji kuna mashtaka mapya. Yapo tu yameachaandikwa. Mm-hmm. Yuko anayewashtaki. Mm-hmm. Ndiye Musa. Mm. <laughs> <laughs> Mnaemtumaini. Mnaemtumaini ninyi. Sawa. 
kwa maana uh-huh. kama mlimwamini Musa kama mngalimwamini Musa mngalimwamini Musa yes. mngeliniamini na mimi kwa sababu kwa nini muamini Musa kumwamini Musa mm. ni kumwamini Yesu mm. <laughs> kwa sababu yeye aliandika habari sana okay just a simple question brother Musa ameandika vitabu gani vitabu vya kwanza vitano yes vitano Yesu anasemaje Musa aliandika habari zangu wapi kwa vitabu vitano kwa if i read kutoka. genesis nikisoma mwanzo kutoka, kutoka. mambo ya lao hesabu kumbukumbu la torati Uh, nasoma habari za nani? Yes. Hapo <laughs> ni maneno ya Yesu. Hapo atujafanya atujasema tusomeje tuone. <laughs> Tunasoma tu maneno ya Yesu. Asema kama kwa hiyo anasema hivi. Ukimsoma vizuri Musa utamuona Yesu. Jesus. Kwa hiyo if you are staying with Moses, kwa sema Moses nataka unionyeshe kwa nini uko unaandika. Unatoka na wow. Yesu. Sio kama unaona mm, it's so plain. Mm, 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 it's so haitaji mm, ufunuo. Unaona kabisa kabisa. <coughs> 47 nimalizie. Yeah, nenda nenda 40 na, 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 na saba. Mm-hmm. Lakini lakini <coughs> msipoyaamini maneno yake. Mhm. Mtayaamini wapi maneno yangu? Unajua hapo hapo umeacha neno maandiko yake. Okay, man. Yes, yes, yes. Mm-hmm. This is but if you do not okay, his writings. Yes. Lakini msipoyaamini msipo maandiko yake. yake. Sasa maandiko ya Musa tunajua hapa. Hatuchanganyiki. Msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Oh. Okay, tufanye hesabu. Maandiko ya Musa, maneno ya Yesu. Kwa maneno maandiko ya Musa ni sawasawa kabisa na maneno ya Yesu. Kwa hiyo Musa na Yesu hawagombani. Okay? Ukisoma vibaya, mm. unaona kama wanagombana. Mm. Lakini Musa aliandika habari za Kristo. Yesu anasema, haya maneno yangu ndio yale aliyoandika Musa. Kwa lazima ufundishwe sasa namna ya kusoma maandiko ya Musa ili uone maneno ya Yesu. That's a school a church has to do. Yaani kanisa next level mentality siju in a ministry natakiwa ifundishe watu uwezo wa kumuona Yesu kwenye maandiko Mandu. ya Musa yes. kama ambapo Yesu alitumia maandiko ya Musa kufundisha habari zake. So, yes. Sasa hii kwa, kwa mambo yetu tuliyosoma leo ni pamoja na kujua nini na, ku, na, na manabi yes. na pamoja na zaburi pia. Mm-hmm. Kwa lugha rahisi mm-hmm. ukisoma mwanzo mpaka malaki kwa namna iliyo bora unaondoka na ufunuo wa Kristo bila mchanganyiko. That's a school. Ndio maana mtu anaweza kusoma mwanzo mpaka malaki mm. still as part. Mm, 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 mm. Kwa naona tunayoongea ni kama prerequisite kabla ya kuanza kusoma Biblia. Sure. Unaondoka na hii mentality I'm diving in the Bible. Mm. I want to read the Bible. Mm. Naanza mwanzo. Can I teach about Christ from here? Can mm. mimi mwenyewe can I see mm. before I teach? Naweza nikasoma kama Yesu nikaona Yesu kupata mateso kufa na fuasi ya tatu. Can I see? <laughs> God. Kao. Kwa Kristo hataki kuogopa these tough questions, mm. lakini tunatakiwa turudi nafasi ya kuanza kuvalu huduma ya kufundisha na kuchambua maandiko haya sure. ili wote tuweze kumuona Kristo sure. kwa uwazi. Sure. Ili tuseme tena agano la kale ni msitu mnene. Biblia haieleweki. Mambo ya Mungu ni magumu. Imani vitu ambavyo haviingii kwenye akili. Now he opened their mind to understand scripture. Wewe ukapata imani bila kutumia akili. You, you, you unapokea una kwenye akili ina affect moyo wako. Sure. Muone? Kwa hiyo mambo ya msingi. Kwa reading that mm-hmm. ina kufua light. Wow. <laughs> powerful. Ah, this so powerful. Kwa hiyo kabla hatujasoma, tunahitaji umakini. Umakini kwenye kusoma. Kwa uwezi kumuona Yesu kwenye agano la kale if you are not paying attention to details. Sure. Utaona tu nyoka wa shamba, utaona mm, tu miti, mm, unaona safina, mm, unaona mm, tu akina Musa, akina Yusuf, akina Nani. Yes, kuja, yes. You are just walking in the shambles. You don't see what you want. Huko <laughs> hapa na hapa unakamata hiki na hiki lakini upate chochote. Bora hata kwenye nyoka wa shamba. Maana yake <laughs> nyoka wa shamba kidogo watu wanaelewa na, na safina kidogo. Safina ni bwana. Na nyimbo tunazo. Na, now come with the other places. 
Oh god, oh god, oh god, yeah. oh god, oh god. Oh god, oh god. Yeah. Kwa hiyo sasa sasa hey, ni mambo ya msingi sana. Mm. Nasema mambo kadhaa sasa hapa. Kwa uh, yes. kwa fahamu huo inatuonyesha mm. kwamba tunahitaji kuwa makini kwenye kusoma Biblia. Sawa. Kwa sababu ukisoma vibaya Biblia unaweza kutumia kuwa. Ngoja nikwambie. Mm. Ngoja nikwambie ukweli kabisa. Mm. Paulo alipokuwa na uwa wanafunzi wa Yesu alijua anafanya ibada anamtumikia Mungu wake. Yeah. Kwa uamini yeah. yeah. kabisa. Yeah. Yeah. Serving Jehovah by killing them. Kwa nini? Sababu nakumbuka baada ya kuokoka alikuwa anasoma kitabu kile kile. So, e, kitabu ambacho alikuwa anatumia kuulia na kukitetea. Sasa hivi watu wanataka kumua kwa sababu ya same. Yeah, yeah, yeah. Kitabu alichosoma Farisayo na alichosoma Yesu ni kile kile. Lakini the way they read and interpret it about. Kwa kuna hiyo makini, kuna namna na bwana wetu bwana wetu Yesu Kristo ametupa pattern. Mm. Na who do we learn from? Christ. Mm. Oh, na, kwa kitabu ambacho walikuwa wanasoma alipochoma wale walikuwa wanampinga Yesu, mafarisayo, masaduka, masaduka na mafarisayo walikuwa waelewani, yetu walikuwa wanasoma kitabu kimoja. Yesu walipotaka kumjaribu alipotaka kumjaribu Yesu, walitumia kitabu hicho hicho. Mm, 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 mm. Walipo walipotaka kumua, walitumia kitabu hicho hicho. hicho. hicho walipotaka uponyaji wanataka kutumia kitabu hicho hicho kwa kuna shida kwa lazima inahitaji umakini na labda ni sema kitu kingine wakati tunaenda huko mbele tuangalie kitu kingine unajua pia biblia tunayosoma nimeharibiwa kwa sababu watusomi kwa utulivu tunanyofoa mistari we don't want to read na nashukuru kwamba next level mentality ina bible reading program you read the chapter you finish watu wengi wana mistari pendwa they don't read the whole thing wakisoma genesis moja wanaenda mstari wa 26 ndio ndio shina stano shina sita shina saba ame pale hapo sana amejitahidi sana kusoma hizo tatu ukienda unaenda kutoka uweze kusoma kutoka moja moja wakati wangapi wajui kutoka moja moja na nini bora hata mwanzo moja moja kutoka moja moja wengi hawajui tunajua kutoka 14 14 nyama zenu kimya na bwana atawapiga ukienda ayubu lazima uibwe na ayubu 22 21 njue sana Mungu ili uwe na amani kwa mama you don't do the whole thing no ndio shida ya kwanza kupotea. Sasa uwezi kuelewa kwa kunyofoa mstari mwenye mm, kitabu mm, not. Mm, mm. Biblia ni literature material yeah, doctrine fundisho. Mm, mm. History na historia zipo mm, zimepangwa. Unaona? Mm. Okay, watu wakienda labda uwai pale uwai kitabu gani? Kumbukumbu la Torati. <laughs> Fast forward either upite nane au 28. Kwenye nane utapiga nane 18 bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata Alafu you don't usome kuanzia moja. You don't want. <laughs> Alafu ukienda 28 unaenda 13. Mm. Ambayo inasemaje? Utakuwa kichwa wala no, utakuwa mkia. Yeah. Lakini hausomi no, moja ikiwa utazishika sheria za Bwana yes. Mungu wako ni kuagizayo leo mm. na kufanya mm. kuna vitu vingi sana kukujo. Na huko chini nasema usiposishika mm. utawamke na mwingine atalala naye. Hatutaki. <laughs> Utapanda mzabibu na mwingine atakuwa. Mm, mm. Magonjwa yote. That's not what you want here. Mm, mm. Fast, Lakini hata hiyo nyingine we don't read everything. <laughs> Hatutaki kusoma kila kitu. Tunataka tu tuwai. Tuna haraka sisi wa Kristo. Ah. Wa Kristo tuna haraka. Kwa tunapo kwa na tutakuwa na fast scriptures for a package. Yeah. The fast food, fast, fast food, food fast food na fast scripture. <laughs> yaani una ukiumwa na mstari yako wa kushikilia tu but you don't read the whole. Thing. But you don't read the whole thing. Yeah. Kwa na umeambia mtu mmoja unajua tunasoma hata vibaya wa Filipi 4:13. Yes. We it's run not. so quickly. Na weza mambo, mambo yote, yote katika nitenge nguvu. My brother, Ajuhu. mambo uliyosoma ndio unaweza kufanya ni kuambia be a surgeon, mkate mtu tumbo hapo mm. hivi. You can't. Mm. Mm na Kristo hawezi kuinspire kufanya hiyo kazi mm. kwa sababu you are not qualified. Mm. Mm. Wewe mwenyewe hawezi kumtrust mtoto. Mm. Na, mimi ukija unajua mimi sio daktari, sio daktari. Mm. Nikamwambia na weza mambo yote kati ya nti nguvu. Naomba hiyo kisu. Umenipa mtoto wako, utakubali? <laughs> Utaniambia <laughs> wewe huwezi. Hayo. <laughs> Doesn't work okay. that way. So, Even ili... Paul wakati anazungumza hivyo kulikuwa na vitu vingi amezungumza. Amesoma juu. Na... Mpaka yes. afike pale. Yes. He said a lot juu pale. Amezungumza vingi sana. Na mbele akasema hivyo. Actually alikuwa anazungumzia habari za kuweza kila kitu. Mm. Kila kitu kwenye mkwadha ule ni mambo haya. This all yes, this not yes. all everything. Sio kwenye blanket mm. all this amesema najua kudhiliwa, najua kushiba, nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Hiyo ilikuwa ni contentment. Yes. Contentment is what you get in Christ. Unaweza kuwa poor yet content. Yes. Unaweza kuwa rich yet content. Sababu kuna watu ambao ni rich but they are not content. They are not content. Yes. Hajaridhika 
still they can still to get more mm. they can fight mm. they can wanafanya mm. uchai mm. mm. because uh, they are not, they are not content. content like una sure. maskin haibi because wako content still they can work kazi za ma, za, za, za heshima mm. kazi nzuri mm. and they are mm. They are poor content. Kwa sababu ya contentment waliopokea wapi katika Kristo. Now you see it makes sense kwa hiyo fahamu wetu mm. tukigundua kwamba mimi nimefanya study mistari mm. pendwa karibia yote yanatumika vibaya. Au yeah. yamekuwa pulled yeah. out of context. Mm. Umeitfanya ka offense kwa wrong in read, kama reading haiko vizuri mm. interpretation haiwezi kuwa vizuri. Haiwezi kuwa vizuri sure. Kwa nini usome wa Filipi na yote? upata mm, alikuwa na mm, haya mambo yote ni yapi mm, no. kwa nini tusome tu mstari fulani tuko mae na uh, kwa nini tujifukize yes. kwenye mstari fulani what are we what are we expect uh, accept uh, no. mm. tunakimbia keep escape tunakimbia what are we ex- do we want to be the saviors of the world in the single night we can't it it doesn't ni waambie nicho gundua unajua hata Mungu ni mvumilivu god himself is patient yes alitabiri miaka mingapi Yesu atakuja many 4000 years yes many years mm. and it's not in hard. Okay, Yesu mwenyewe Mungu katika mwili incarnation. Aliandago process ya ukwaji wa kibinadamu. Mm. He actually took that. Mm. Mm. Alikuwa ana uwezo wa kuzaliwa leo pa kesho akakuwa. Kazi akaanza kuhubiri. Akaanza siku hiyo na kafa kesho kuto. Mm. Alikuwa ana uwezo. Mm. But he valued passions, mm. procedures of humanity kwa sababu he became a man. Unajua najua kama inawezekana kwa sababu wakati wa Yona mtu uliota na ukanyauka within the same day. Umeona? Mm, 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 mm. <laughs> yes. So God can do that. Mm. But is na ndo maana hata wewe hakupush kila kila kitu kiweza siku moja. Yes, that no. once. No. Ndo maana God long suffers longs and a long suffering in his love. He can wait for years. Mungu ana haraka. Ndo maana speed sio tunda la roho. Uvumilivu ndio tunalo. Speed is your role. I love that. Hata <laughs> utake nini? The thing mtu mmoja aliwahi kusema, uwezi kuwa na haraka kiasi kwamba unawapa wanawake tisa mimba ili wapate mtoto siku ndani ya mwezi mmoja. You can you still wait for nine yes. days. Yeah. Hata kama umeomba miracle baby, mm, you stay mm. in the, the, the womb for nine months. Kwa huu hii haraka inatufanya tuwe na mistari pendwa mm. na hataki sio 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 vibaya kusoma mstari na unataka kutafsiri mm. lakini utafsiri kama kisiwa context una read the whole thing yes understand it hata mimi spendi unikoti kama mstari nataka ukanisikilize yote mm. niliyosema kabla ya kujaji how can you judge without hearing everything how can you judge also without reading everything ndo maana ukiuliza cha kwanza mkristo anachohitaji ni thorough reading yes. just read the bible through out yes ustafute ufunuo just mm, read mm, mm, mm. kama vana usoma vitabu vyote vya literature shuleni you just read, read it yes then tusema let's study now ko bible study is not possible before reading program is reading program zinasaidia sana kama sasa watu wakijua na how to pay attention sababu mm. you can read and not get anything yes sababu Yesu alikuwa anaongea na mafarisayo sehemu nyingi anaambia anauliza maswali Yesu anaurisha swali je hamkusoma okay na, <coughs> na you are, sorry <coughs> you are talking with a lawyer a professor of the doctrines mm. of Moses mm. and prophet unaongea na mtu ambaye amesoma farisayo anaitwa rabbi mwalimu mm. rabbi ni lugha ya heshima kwa Yahudi ya mtu ambaye amesoma vizuri mambo ya dini. Mm-hmm. Then Rabbi anakuja kumuuliza Yesu a question. Yesu anauliza swali. Haukusoma. Maana yake ile neno haukusoma kwenye sehemu nyingi ambapo tunaweza tukapitia. Ile neno hamkusoma alikuwa anamaanisha neno Greek anagnosko ambayo maana yake paying attention to details when you are reading. Mm. Ni kusoma kwa kuangalia yes. na kuangalia na kuangalia sababu so, ile neno la kwanza ana maana yake by repetition okay. so you read again and again na kuangalia alikuwa na maana shangi okay. kabla ya kufika na conclusion okay. so, <coughs> that's where we are failing as christians okay. if we do that we we'll be able to build culture nzuri ya usomaji wa maandiko bila kuwa na haraka then twajenga msingi mzuri ya wakristo ambao mm, they mm, don't just mm, fast track mm, mm, wanachotaka kwenye maandiko mm, mm, wanataka wasome 
kwa utaratibu na kuhakikisha kwamba wanapata ujumbe uliokusudiwa. Mm. Kumbuka unaposoma Biblia we sio main audience. Okay? Yesu hakuwa anaongea na we direct alikuwa anaongea na Petro. Mm. Kwa wewe unapata kama reported speech. Okay? Kwa unatakiwa usome kwa makina kwa ile walikuwa na maisha nini sana. Yeah. Alikuwa anaambia kina nani? Eh, alikuwa anaambia kina nani? Yes. Kwa mfano, anamwambia Petro kwenye wakina Petro kwenye Mathayo 24, anamwambia kizazi hiki hakitapita. Wewe ukisomaje unataka kusomaje? Kizazi kile hakikipita Haki. yes. kabla hili alichosema kutimia. Mm. Sasa sasa Yesu amesema kizazi hiki na unajiweka wewe. Anawaambia hamtamaliza Yerusalemu mm. kabla mwana wa Adamu hajaje. Hamtamaliza Yerusalemu sio wewe. Mm. Kwa anawaambia wao. Wow. wow. Kwa unaanza kujio, unaanza kuwaona kwenye mazingira yao kwanza. Hiyo mm. ni kupay attention. Hiyo ni kupay attention tu. Kwanza kuona ya kwamba okay, alikuwa anaongea na nani. Hiyo tu ni kusoma, hiyo ni mm. mwenyewe ni muktadha. Mm. Alikuwa anaongea na nani. No. Na kubaki kwenye kile ambacho mwandishi anasema kwanza kabla hujapata revelation yoyote. Sababu you can't have revelation if you have not understood it. Sure. Kwa sure, kwanza sure. unaelewa kabisa na ndio maana Mungu ametupa you use natural mind kwenye kusoma Biblia. Okay. Lakini by the help of God when we read mm-hmm. when we read now tunapata taarifa maana ma, sahihi kwa kupay attention, attention yeah. to detail. Mm. Bas, that's very important. Bitu vingi tungeacha kuvitumia kama tungepay attention to detail. Jinsi ni bwana cheka sana. Baada ya kugundua sema Yayubu akasema mtu mmoja alikuwa anasema, Yayubu akasema mjue sana Mungu ili niwe na mandi kwa mema hata ujue. Hata sio Yayubu amesema. Ukisoma Yesaya nabii msali wa kwanza ni Elifazi mtemani alikuwa anamwambia Yayubu kwa kumnanga kwamba hamjui Mungu. We ujue Mungu. Ujue Mungu ndio maana majanga yanakupata. <laughs> unafika tarehe 22 unafika tarehe 22 mm. elifasi mtemani mm. anakuwa corrected yes. na elihu mm. elifasi mm. mtemani sofari bildadi na nani na ayubu mm. anakuwa corrected na kijana ambaye watu kusoma kitabu cha ayubu atumuone anaitwa elihu elihu he literally corrected them that means so may have been able to say dia nataka tu tupate ile umakini yes. wa biblia yes. ayubu iko nyuma ya uh, nani nyuma ya zaburi sawa angalia pale 32 kwao waliongea unajua unaposoma hapo unasoma majadiliano mm. uh, elifasi anaongea ayubu anajibu mm. uh, bidadi anaongea ayubu anajibu anajibu mwingine walikuwa na mnanga mm. watu watatu mm. mm. <laughs> sasa kwa mfano ukifika sasa na mbili discussion na change watu wengi sana tumetengeza <laughs> doctrine kwenye ayubu moja mbili tatu God. Hatujawahi kufika 32. Na, na many people have not reached there. Mm, mm, Siku tulikuwa mm, nasoma na rafiki yangu natoka Arusha kwenye gari, we started to discuss. Hao watu metapisaji hizi tafsiri. Mbona hapa tujasoma kitabu kizima? Mm. Kwa kama kuna makosa yalisemwa, yamekuwa correct ndani ya kitabu hicho hicho. Shida ni kwamba unaweza ukarelay kwenye makosa kwa sababu hujasoma mbele. Mm. Sure. Yaani kama sure, kipindi sure, hiki tumekosea sure, sure. mwanzo, dakika za mwisho tukajirekebisha, mm. lakini hakuna mtu alisikiza mpaka mwisho. Mm. Kwa ameondoka na yale na, na mwanzo ambao so, ni makosa. Yes. Na angalia correction wanayopewa hapa. Mm-hmm. Msali wa kwanza kabisa. Asa basi hao watu watatu wakaacha kumjibu Ayubu kwa sababu alikuwa mwenye haki macho yake mwenye. Hiyo yenyewe ni shida ya Ayubu tena. Yeah, Self yeah, righteous. Yeah, Sio kitu kizuri. Yeah. Asema ndipo zikawaka hasira za huyo Elihu mwana wa Barakeli mbuzi. Mm. <laughs> Nimeona kikiwa anaitwa Buzaite. Mm. Sababu ndugu alikuwa Buza au wapi sijui. <laughs> Buzaite. So, katika jamaa ya Ramu jua Ayubu kwa sababu alikuwa amejipa haki mwenyewe zaidi, zaidi ya Mungu. Ya mungu. Okay, yeah. kwa hiyo unaposoma Ayubu moja mpaka 31 mm. kuna mtu anajihesabia haki zaidi haki, ya Mungu. Yes. Don't take everything he said. Ndio umakini unaanza kupata hapa. Mm. Mtu aliyejihesabia haki zaidi ya Mungu mm. unampaja maxi. Okay. There should be errors okay. kwenye moja mpaka Paka 31. Moja. Na Bible ni honest book. Era za Ayubu zimeandikwa ili uzione usifanye era alizofanya. Yes. Shida ni kwamba usiposoma yote uoni era ya Ayubu na correction of his errors. Mm, mm, kwa unaondoka mm. na era kwa sababu umeishia 30. Alafu unasimama na era unafundisha. Na unafundisha hiyo era. 
Yes. Ungefika mpaka 42 ungeepuka hiyo era mm. usingesimama Jumapili kuifundisha. Mm. 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 Sasa angalia. Alafu anasema tena asa mstari wa mstari wa, wa tatu tena asira zake ziliwaka juu ya hao rafiki zake watatu kwa sababu hawakupata jawabu. Okay. Kwa, kwa mambo aliongea kina Elifasi sio majawabu. Mm. Lakini wamemkumia Ayubu makosa. Sawa. Basi huyo Elihu alikuwa anangoja ili anene na Ayubu kwa sababu hao wengine walikuwa wazee kuliko yeye. Kwa aliwapa heshima kwa sababu ni okay. wazee. Na akasema hapa vizuri. Okay. Basi Elihu mwana wa Barakeli Mbuzi akajibu akasema, akajibu kusema mimi ni kijana mm. na ninyi ni wazee sana. Mm. Mm. Kwa hiyo nalijizuia nisizubutu kwa onyesha nio naye kwa alitulizana. Mm. 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 Nilisema yafaa siku ziseme Sawa. Sawa eh? <laughs> na wingi wa miaka ufundishe hekima. You correct that. Kwa usikopi tu hii ataai correct alichosema. Akasema lakini hiyo ya ndani ya mwanadamu yeah. na pumzi ya Mwenyezi Mungu huapo akili. Mm. Kwa hiyo actually God can give a person revelation hata kama ana umri mkubwa. Sure. Na sometimes kijana anaweza akatoa wise counsel. Mm. 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 Isio kutoa heshima wazee. Lakini anaonyesha not always days gives nani days days give understanding sawa they speak in multitude of years in as i stitch wisdom mm. you can be mm. old and mm. they'll very young mm. intellectually mm. or in mm. their mind mbona acho sema hapa mstari wa ngapi huo wa 10 wa 9 anasema sio wakuu walio wenye hekima yes wala sio wazee watambua hukumu amerekebisha ngapi ile ya saba yes. ya fasti kuziseme mm. na ngi wa miaka ufundishe mm. lakini mm. anaonyesha sio wakuu walio wenye kili mm. wala sio wazee watambua hukumu basi nisema nisikizeni mimi nami nitaonyesha nionavyo nionavyo basically baada ya elio kuongea hakuna tena kati ya wale rafiki zake waliongea mm. the first step ni Mungu anaongea na Mungu ameongea asimcorrect Elihu lakini kwa endorse alichosema Elihu yes. kwa doctrine tunapata kwa Elihu na maelezo ya Mungu Arobaini na mbili Elihu Ayubu anatubu 42. Okay. Nisipo paying attention na kusoma mm. kila kila kitu mm. yote. Anasema ndipo Ayubu akajibu msari wa kwanza akamjibu Bwana. Kwa Bwana aliongea hapo mpaka 42 mm. moja huko. Mm. Akamjibu Bwana na kusema mm. najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mm. Ni nani afichaye mashauri bila maarifa? Mm. Kwa maana nimesema maneno nisiyo ya fahamu. Mm. Haya ndio maneno anachokiri. Ana, ana he is repenting of what yes, he has done. Yes, Mambo yes. ya ajabu ya, ya kunishinda mimi, mimi nisiyo ya jua. jua. Sikiliza yeah. na kusii nami nitanena nitakuuliza neno. Mstari wa 8 anasema hivi. Mm. Nilikuwa matano. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio baki ni sasa jicho langu linakuona. Okay. Ukisoma message anasema I've been hearing of you via rumors. Kwa anachosema Ayubu pale, anasema I've said rumors about God. I didn't know what I was saying. But now I see. But now I see clearly and I was wrong. Na amesema hapa kabisa anasema hivi. Kwa sababu hiyo anajichukia nafsi yangu, anajuta na kutubu katika mafundisho yake. Yes. So he's saying what I said was wrong. Sasa sisi tunabaki na what he said. Bwana ametoa na bwana alitoa. Was it right tungetakiwa ku study pia? Yeah. Sawa. Tupate mema kwa Mungu, tusipate na mabaya. Was it right tunatakiwa tu study kwamba hizo yes. statements za Daudi ziko sawa? Yes. Ina ina inakubaliana na na tabia ya Mungu. Au alimsingizia Mungu. Au aliona Mungu ndio anachemsha. Yeye yeah, yuko sawa. Naona eh? But that's just very important. Paying attention, attention. to detail namna nyingine ya kwanza ku pay attention to detail kwenye bible reading just read thoroughly mm. usitafsiri ayubu moja soma mpaka ayubu 42 mm. kwa kuangalia nani anaongea anaongea kwa nani context, anaongea lugha gani kwa, yes. anaongea wakati uliopo mm. au wakati ujao ameweka msisizo gani mambo gani yamerudiwa baadhi ya mambo tu marahisi kwenye ku study kwenye ku study kwa when you read thoroughly you pay attention, attention. Ko, neno la Mungu sasa mm. ni muhimu tu kama tutapata tunachotaka kupata ndani yake. Mm. Kabla hatujacheki ule muhimu wake sasa. Lakini muhimu sababu hiki ni kitabu pekee kinachohusu imani yetu. Hatuna kingine. Yes. Kwani tusome vibaya. Kwani tusome vibaya. 
Maana watu wengi hata kusoma Biblia kwao ni viche kesho ndugu yangu. Mm, mm. Ni ile an abra, abra kadabra. Yeah, no, yeah, nataka yeah, tunisikie yeah. vibaya sikia kalala bila kusoma Biblia. Kwao unafanya hivi. Baba nilete eneo langu. Mtakapomsta na pili. Tazama naja upesi. Tazama naja upesi hata baba ni stakase. Ni same unakuja usiku. Unasema Una ukisoma gumu unasema ili sio eneo la Bwana. Unafunga tena unasema Ah ah. Waongo wote sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Ah sio na wao wamedanganya mtana. That's not how we read the Bible. What's the place of uh, the word of God mm-hmm. in the life of a believer? Yeah. Now, nitatoa summary sababu mm. we won't have yes, we, we, wonderful we have a big time. Kwenye kwenye wa Filipi kwenye kwenye wa Efeso 4 kuanzia mm. 11 I'll just give summary. Mm. Ametoa zile ofisi pale akataja mitume manabii wa kuimarisha Wambi. Yes. yes. Hapa akasema kwa imarisha ili kazi ya huduma itendeke. Yes. Kwa lugha rahisi mm. cha kwanza ataweza kufanya vizuri huduma. Mm. Kama akipay attention kwenye neno la Mungu akifurishwa vizuri. Okay. Akasema ili kazi ya huduma itendeke mwili wa Kristo okay. ujengwe. Lakini msali wa 18 anasema tusiwe tena watoto wachanga. Mm. Tukitupa tupa na kila elimu na hila za watu. Umeona? Mm. Kwa lugha rahisi kwa lugha rahisi inamsaidia Mkristo kukua kiroho. Okay. Kukua kiroho kunamsaidia afanye huduma vizuri. Mm. Sa. Namba mbili inamsaidia yeye kutoyumbishwa na mafundisho potofu. Hiyo ziko tu kwenye Luke kwenye 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 Waefeso 4:11 11, hadi 16. Tayari naonyesha aina angalau ma benefits mbili za neno la Mungu. Yes. Neno la Mungu maanisha uchambuzi sahihi wa maandiko mm. na kuona kila ambacho kinatakiwa kuona. Kuona kwenye maandiko. Okay. Aya ni mambo ya msingi mawili kwaajili ya kiroho kwaajili kwaajili wa kiroho kwa maana ya kufanya huduma okay. sawa mm. na ukuaji wa kiroho kwa maana ya kwamba you can detect mafundisho potofu na yasikuchukue haya ni mawili ya msingi ambao wakristo wengi wanastruggle nayo yes. yeah. mm. lakini ya tatu neno la Mungu linapopewa kipaumbele katika maisha ya mwamini inamsaidia yeye kukua kiroho kukua kiroho maana yake anaweza kumdhihirisha Kristo katika mwenendo wake conduct zake na ndo maana Paulo apepetu anaandika kwenye Timotheo apepetu wa pili e, tatu 3:18 anazungumzia habari za uh, kumkueni katika neema. Mm. Yeah. Na sehemu nyingine anazungumza kwa, kwa kueni katika neema kwa kumjua kwa hiyo lazima kuna ujuzi. Uwezi no kukua kama hujui. Mm. Kwa the function of mind. So you have to be taught. Mm. Lazima ufundishwe mm. ili ujue ili ukue. ukue. Neno, neno ambalo hujalielewa aliwezi aliwezi kulifanyia kazi na uwezi kukua. Okay kama na Yesu kwenye mfano wake wa magu wa, 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 wa mbegu ile ambayo imeanguka kwenye udongo kwenye kwenye kwenye, kwenye sehemu ambayo kulikuwa na, na nani kuna udongo mzuri kuna miba kuna hey, mwamba yes na kuna kusongwa yes, ile, hey, ile ambayo yes. imeanguka kwenye njiani mm, amfanye na mtu ambaye amesikia na hakulielewa anakuja mwovu analichukua yes. kwa ni sehemu ya kuelewa ni muhimu sana kuto kuelewa nikawa nimetupwa tu yes. linaondoka mwovu anachukua okay. au haliwezi kuwa na matokeo kwenye maisha yake okay. kwa inamsaidia kwenye ukuaji ndio maana anasema kama watoto wachanga watamani ni maziwa ya akili yasiogoshiwa yes. ambayo neno la Mungu hmm. pate kukulia wokovu kwa a proper bible interpretation ambayo inafanyika consistently hmm. kila mara kama ambao wanafanya kwenye matendo ya mitume mm. walikuwa nakutana day to day wakijifunza mm. ile proper fellowship. teaching ile yeah. ile fellowship na with the word of god mm. kwenye matendo ya mitume sita akasema hatuwezi kuliacha neno na kudumu mezani mm. neno na maombi na kudumu mezani actually mm. they always put them together, together neno na maombi yes. mm. hatuwezi kuacha neno na kulihudumia hatuwezi kuacha maombi na kulihudumia mm. neno afu tukaanza kugawa tu chakula mezani mm. lakini watadumu wenye kufanya haya kwa hiyo ni kwa sababu inawasaidia wa Kristo kukua. Okay. Yeah. Kwa hiyo tumeona kwamba inawasaidia kwenye conduct. Yes. Inawasaidia kwenye ministry. Mm. Inawasaidia kwenye avoid deception, mm. mafundisho potofu. Mm. Kwa mwenendo wake unaathirika, anapolishwa zaidi neno la Mungu. Kuna wakristo wengi ambao the more wanapojifunza neno la Mungu, wanakuja kwenye uhalisia wa kuacha vitu ambavyo walikuwa na struggle navyo. Sawa. Unapo uh, sometimes wengine wanaanza kushuhudia it naturally. How did I change that? lakini kwa sababu kuna continuous feeding. Mtu mmoja alisema mimi sitaki hata kusoma neno kwa sababu nina tabia mbaya. Akasema hapo umekosea. Umesema yeah. sitaki kutumia dawa kwa sababu na ugonjwa. Ndio wacho maanisha. Sasa hata mimi sijisikii kabisa kuomba. Hata 
unatakiwa uombe zaidi mm. na mm. maombi sio hisia kama na mpaka nijisikie kuomba mm. no 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 kuomba ni kufunga mdomo yeah. kama ambapo unaweza ukao ujisikie kula na baada ukala sasa usipokula utakufa mm. the same to the word of god and prayer kwa uki mix is increase the word of god and prayer ndio unaanza kuona maisha ya muamini yanayo yanabadilika okay. okay. kwenye mwenendo kwenye kuepushwa kudanganywa maana udanga udanganyifu ni wengi lakini pia kwenye huduma kwenye huduma ndozungumzia mwenendo wake kwa habari ya uinjilisti kwenda kuwafikia watu wengine na kuwalea wengine kwenye ukuaji wa kiroho hiyo okay. ndio huduma basically kwa kule kuhubiri na kushare neno la Mungu ndio huduma basically kuna yeah. mara, mara, mara kadhaa nimeona neno la Mungu nafananishwa likikosekana linafananishwa na utoto kuyumbishwa yeah. kama unapata yes, picha yes, yes. yes kuna connection kubwa yes. sana kati ya yes. neno la Mungu ndani ya mtu yes. na upepo ukija kuniumbisha yes. lakini na, pia na utoto uchanga yes. something like that yes na na, na tunaweza tukaisoma hapo tunaweza tukaisoma hapo kwenye hiyo wa, wa Efeso ile Efeso 4 tufanye quick hapa Efeso 4 okay. Paulo aliandika vizuri wakati anazungumza kazi ya wale watu watu waliotajwa pale na naye alitoa wengine kwa mitume na wengine kwa manabii na wengine kwa wanjilisi na wengine kwa wachungaji Jio. na walimu akasema kwa kusudi la kuakamilisha watakatifu kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujenge mm. alafu angalia maneno haya hata sisi tutakapofikia umoja wa imani kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu mm. uweze kumfahamu kama ufundishwe yes. na amesema hapa kumfahamu sana mwana wa Mungu mm. tusema mm. Kristo ndio neno la Mungu yes. kwa kumfahamu sana, sana mwana wa Mungu ndio inaleta spiritual growth yes unaweza kufundishwa mambo yote kama sio katika Kristo hakuwa kiroho okay ndio kumfahamu sana mwana wa Mungu ndio inakomaza wewe You, you, can read, you can read the bible mm. ukajifunza all leadership principle all lakini kama hakuna ufunuo wa no Christ in it you utakachotokea ni kwamba you just have knowledge of many things but no Christ but no Christ lakini kumfahamu sana mwana wa Mungu ndio inaleta ukuaji wa kiroho okay ndio maana nikasema kwenye definition za neno la Mungu mm. tusipofika kwenye Kristo tumefika babaya mm. mm. popote ambapo tupaki tupaki kwenye wrong parking yes kwa Christ is the destination. Na ndo maana akasema hivi, tukufahamu sana mwana wa Mungu, mm. hata kwa mtu mkamilifu, mm. na hata, unaona ukamilifu unatokea wapi? Yes. Hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa ah, Kristo. Kwa okay. ukiuliza okay. nani atakayo afundishwe sana ni Kristo. Unatakiwa kufundisha wa Kristo habari za Kristo. Unaona wa Kristo eh? Ufundisha wa Kristo habari za Kristo. Mpaka aanze kukwazika kwamba wanamsikia Kristo sana. Oh, kwa sababu yes. inawezekana wastake mm. lakini ndo dawa wanaohitaji. Hiyo ndo prescription yes. for spiritual growth yes. more of Christ. Yes. Na akaonyesha kwamba mstari wa 14 ili tusio watoto wachanga tukitukwa huku na huku, huku na kuchukuliwa na kila upepo mm. wa elimu kwa hila ya watu mm. kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa watu wengine wanafikiri kwa nini tuofisha sana habari za Kristo ni kwa sababu tunawalinda na mengi hata kama mm. hawajui. Mm. Kwa hiyo sio tu kwamba utakuwa mjinga kwenye kufanya huduma mm. utakuwa hujawahi equipped for ministry mm. lakini pia hautachukuliwa na hautachukuliwa na upepo mm. sasa usipokuwa na hayo unakuwa hauwezi kufanya mambo ya huduma effectively mm. lakini pia unakuwa kama upe, una, mtu anayeumbishwa na upepo mm. yani actually unakuwa hauko satisfied hauko sababu Kristo Kristo to satisfaction yes haujapata kwa uchambuzi wa maandiko mm. Kristo hauchambuliwi Kristo sana mm. Akija mtu anagawa mkojo utaenda. Mm, 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 Akija mtu anafanya kitu fulani utaenda. Mm. Akija unatafuta tu something ni kwa sababu uko honest. Uko honest unatafuta kitu cha kukutuliza mm. na kupa majibu ya maswali mengi ulionayo. Kwa kama mchungaji afundishe Kristo anawaacha wale watu kwenye gap kuna connection na wewe. Mm, 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 mm. Asipoweka hiyo connection atakuwa kwenye constant search kwa aje mtu ambaye ame akifanya hivi watu wasema wow i wanna feel that <laughs> lakini mtu ambaye yuko stable anaweza akafanya yote na akaona i want yeah, i want to see yeah, just, how you explain christ mm, 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 mm. i want to see christ in yes it. i want to see christ umefanya miujiza watu wameanguka wame wamesimama mm. wamekaa so wame wame yeah. okay so what explain about christ mm. ndio maana paulo actually paulo pe, nani musa kwenye deuteronomy 13 mm alitoa mfano akasema akija nabii yeyote akatoa akaota aka ndoto akasema akasema sijuu akasema maono alafu yakatimia 
akasema alafu mtu huyo mm. akawafundisha tofauti mm. juu ya Mungu mm. mpigeni mawe <laughs> M- Daud nani 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 Musa haya ni maneno ya Musa mpigeni mawe na <laughs> lakini ametoa ametoa ndoto mm ametoa na maono mm. na yakatimia mm. lakini akasikiza anachofundisha mm. kwao ki ya kujua ana, ku, ku, kumfuata mtu mm. Mm. ni anachofundisha sio anachokifanya yes sababu miracles are not exclusive to christian sure that's very important miujiza sio special kwa ajili ya kristo mm. mm. waganga wanaweza kufanya miujiza mm. dini nyingine zinaweza zikafanya zika miujiza yeah. sio waka wa kristo labda hawajuagi mm. 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 We need to tell them. We need to tell them. Buddha wanafanya miujiza. Mm. Uh, nani wanafanya miujiza? Tena tena ya ajabu sana. Sana. But can I see Christ? Kwa sababu miujiza inaweza kuvuta kila mtu. Kwa mfano, Yesu alifuatwa kwa ajili ya mikataba na samaki. Alipoanza kufundisha injili, wakaondoka. Yeah. Kwa sababu injili ni kitu kingine, miujiza ni kitu kingine. <laughs> Maona. Miujiza ni, I I live miracles. I like miracles, but that's not the mm. doctrine miujiza inatakiwa ku point watu kudok, kwa doctor kwa fundisho mm, la Kristo mm, mm. wasipopata fundisho hata wapone cancer wapone nini mm, they still go to hell mm, mm, sababu mm, they didn't get Christ ndio mm, mm. kwenye matendo ya mitume tatu kiweto walipotembea watu wakakusanyika wakamwacha kumwelezea kiwete wakaanza kumwelezea Kristo yes. Yesu huyo mlie msulubisha ndio amemponya mtu huyo alafu akasema imani katika jina lake mm. alafu akaeleza na kila amwaminie atapata ndolo la dhambi. Ajasema kila amwaminia atapona kama huyu. Mm, 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 Sabu mm. miujiza zinaitwa signs, ishara. Mm. Ishara Kigiriki ni semeion ambayo maana yake ni kitu kinachoelezea kitu kingine. Okay. Kwa uwezi kwenda kibao pale cha GFG pale ukasema nimefika kibao mm. kinakueleza GFG. Yes. Kwa miracles are signs to direct people to mm. Christ. Mm. Kwa hiyo miujiza hatubiri miujiza yeah we shouldn't pause atubiri miujiza and stay tunafanya miujiza mm. utofauti angalia utofauti wa kuhubiri miujiza na kufanya miujiza, miujiza yes. yesu amesema tufanye mm. na ishara hizi zafuatana na hao yes. kwa watafanya ishara itakayo prove ya kwamba hao ni nani then wataelezea hao ni nani walio muamini yesu kristo yes. Yesu Kristo ni nani utawaelezea. Wakati wanashangaa muujiza you turn to Christ. Shida ya watu wengi mm. wakiona muujiza njoo kwa Yesu upate miujiza. Njoo kwa Yesu upate miujiza. Okay, then what? I want to hear how you explain the miracle worker. Kwa miujiza ni mambo ya nje, mm. lakini wokovu ni jambo la ndani ya roho ya mtu. Wokovu mm. uzima wa milele. Mm. Kwa uzima wa mwili mtu atakaopata kwa kupona imsaidie kwa sababu ni asiyeamini kuguza senses zake mm. atake kujua something spiritual sema Yesu huyo ambaye hamumuoni naweza nakukwambia habari zake mm. alikufa kwa sababu ya dhambi zako mm. njo kwake iliokoke hiyo mm. mm. inakuwa lengo la muujiza limetimia sure so a miracle the sec- miracles are not done for the sake of miracles miracles are done, done to point people to Christ, Christ. That's so very that they powerful. might have life That's na alisema Yohana Yohana kwa sababu anamaliza Unajua Yohana ametaja miujiza saba tu. Mm-hmm. Na aka explain why why few miracles. <laughs> Yohana, Yohana, Yohana mshoni pale 20 na 20 30. Kwanza kwenye 20 30 anasema hivi. 20 30 Yohana. Twenty. Yes, yes. Anasema hivi. Bas kuna ishara? Kuna ishara mm-hmm. nyingine nyingi alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake ila hakuandika zizo zizo andiko kwenye kitabu hiki mm, cha Yohana mm, mm, sio Biblia mm, mm, cha Yohana mm, mm, mm. lakini hizi lakini hizi zimeandikwa lengo lake ni lengo la hizi shana nini mpate kumwamini kwamba Yesu ni nani Yesu ndiye Kristo ili iweje mwana wa Mungu ili iweje na kwa kum, na kuamini muwe na uzima kwa jina lake ile ndio lengo okay kwa sababu you know me nime point only seven miracle actually muujiza wa mwisho ni resurrection mm kwa muujiza wa kwanza kuanzia kwenye kana pale harusi ya kana mm. kaja kwenye sijui nini nini na nini zote the aim is to point, point that you, are, you know that Jesus is Christ and so by no, the son of mm, god mm. and by knowing that you will have eternal life oh, yeah, yeah, kwa muujiza yeah. unakuwa umekatika vibaya uja process vizuri mm, kama, kama hujaelezea uzima wa milele 
That's super powerful. Kwa uzima wa mwili ni kutupeleka uzima wa milele. Upofu wa mwili ni kupeleka kwenye kuondoa upofu wa mwili ni kupeleka kwenye nuru ya milele. Tuna 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 tunaponya ukiweta wa mwili ili tuponye ukiweta wa kiroho. Yes. Waki, waki yes. That's the use of miracles. Tumefikaje kwenye miujiza? Ka, ka, tumefika kwenye ukuaji wa kiroho ili tusivutwe na upepo wa kila aina. Tunafika kwenye satisfaction. Kwa we read the Bible that we get satisfied in Christ. Tuasoma Biblia ili tupate neno la Mungu ambaye ni Kristo. Tukimsikia Kristo, tukimwona Kristo kwenye maandiko, tunapata utulivu ndani ya mioyo yetu, tunapata uhalisia na uhakika wa wokovu wetu. Uzima wa milele, kuhesabiwa haki, msamao wa dhambi. We come that kwa kutulia na kusoma kwa umakini. We need to know the word of God. Yes, we sir. need to know. Apostle. Yes sir. Muda wetu hauturuhusu sana. <laughs> hauturuhusu. Muda yeah. umesha tuishia. Naomba <laughs> muda siku zote unatupa watu mikono. <laughs> <laughs> Naomba tukonkludi kwa dakika yeah. moja alafu yeah. baada ya hapo tuombe. Yeah. yeah. Karibu kama kuna yeah. conclusion ni, then ni, we 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 we. Ni, ni, Sum up. Ni ni, 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 ni weke tu msisitizo mm. kwa ajili ya Wakristo. Mwambie mtu aweze ukusikia. Kwa kwamba mm. hata kama uelewe Biblia, mm. jifunze kusoma sura nzima, mm. kitabu kizima. Mm soma soma waefeso yote yes usinyofoe mistari penda mna mtu mmoja aliniuliza what is your favorite verse nikamwambia i don't have my bible is my favorite book mm, mm. sina msari pendo usome tu yote itakusaidia kuepuka moja mafundisho potofu mengi mm. lakini kudanganywa na kujidanganya yes. sababu unaweza pia ukajidanganya mm. la pili soma kwa nia thabiti ya kuelewa mm. sio ukiwa na haraka mm. alafu tatu soma kwa jicho la kristo taka kwanza kutana na Yesu kwa sababu Yesu ndio senta yeyote ambayo unahitaji kwa habari ya Mungu. Yes. Yes. Tukifika hapo tuna nafasi nzuri ya kuelewa uh, lengo la maandiko na tutakuwa kiroho. Wow. Yeah. That's super powerful. Thank you so much Apostle. You're welcome. Shemeji Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Naomba utamke neno la baraka kwa mtu anayetufuatilia. Ne, ni, ni, tukue nafasi kuomba kwa mtu ambaye anatutazama. Yes. Siku zote Mungu ni mwenye upendo na mm, mm. katika mazingira kama haya ambayo unashia nayo lake, he sees mahitaji yako na anaweza kutana nayo in different yeah, ways. Yeah. Lakini zaidi nataka ujue kwamba anakupenda na alimtoa Yesu akafa kwa ajili ya dhambi zako. That's a great deal. Na ndio maana kama anaweza kukupa uzima wa milele, mm. anaweza kukupa uzima kwenye mwili wako. Yes. Labda unapita kwenye confusion unajua nini cha kufanya. Nataka wewe na mimi tu trust nguvu za Mungu zisaidie. Yes. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya mtu yeyote ambaye alikuwa amesikia. Ninaomba kwa ajili ya mahitaji yake. Mm. Yote alionayo kwa majina yake wakati yes. anayetaja wakati huu neema yako imsaidie, nguvu yes. zako zimsaidie kuyashinda yale asiyoyaweza. Yes. Aone aone hata kwenye frustration yake, aone hekima ya Mungu ikimsaidia mm. katika jina la Yesu. Naomba na kupokea pia ya kwamba ufahamu wake kwa ajili ya neno la Mungu unaimarishwa. Yes. anaanza kuwa makini na neno la Mungu, anaanza ku set time na priority. Mm. Anaanza kuona ya kwamba neno la Mungu ni part na parcel ya maisha yangu. Mm. Kitabu hiki hakitakuwa dhahania kwake. Mm. Anaanza kuona kwamba kitabu kinachozungumzia yeye inachozungumzia Kristo na uzima ulio ndani yake mm. kwa ajili yake yeye. Yes. Kwa tunaomba ya kwamba ufahamu wako unafunguliwa. Macho ya moyo wako yanatiwa nuru ili uone kile ambacho Kristo amekifanya mm. katika kufa na kufuka kwake. Umebarikiwa. Amen. Amen. Mpendo wa mtazamaji, nipende kukushukuru sana kwa kutoa muda wako kutazama kipindi hiki. Hakika umekuwa ni wa baraka sana kwenye maisha yetu lakini pia tunaamini kwamba Mungu amekuhudumia kwa namna ya tofauti sana. Mungu aendelee kukubariki sana. Kama kila siku anasema excellence is our portion, mafanikio ni sehemu ya maisha yetu. Maisha ya kiroho na ya kimwili. Mungu akubariki sana. Kama uja subscribe, kumbuka ku press subscribe button kwenye YouTube channel yetu ili wa kwanza kabisa sau pia kubonyeza notification button ili wa kwanza kabisa kupata content ambayo tuna upload Mungu akubariki sana na uendelee kuwa na baraka kila siku Amen 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 Asante Thank you sir God bless you <laughs> Amen Amen, amen.